smoking causes cancer smoking kills poga tragadam cancer ki karakam mariyu pranantakam liquor drinking is injurious to health madhyam sevinchadam aarogyaniki hanikaram మనుషులు టెక్నాలజీ పెరగటం వల్లే ప్రకృతి నాశనమైందని చెప్తున్నారు ఇక్కడే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏ టెక్నాలజీ వల్ల ప్రకృతి నాశనమవుతుందని చెప్తున్నారో అదే టెక్నాలజీ పెట్టి మనం ఎందుకు ఈ ప్రకృతిని కాపాడకూడదు ఇట్స్ జస్ట్ మై ఐడియా ఇది సాధ్యమా లేదా నాకు తెలీదు కానీ మీ వల్ల అవుతుందని మాత్రం నాకు తెలుసు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మనం ఏమన్నా చేయాలని ఆశపడుతున్నాను దీనికోసం నేను రెడీ చేసిన అమౌంట్ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రూస్ అండ్ త్రీ మంత్స్ టైం పీరియడ్ ప్రపోజల్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీ మెయిల్ ఐడికి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ది బెస్ట్ ప్రెసెంటేషన్ నెక్స్ట్ వీక్ విల్ బి అవార్డ్ ది ప్రాజెక్ట్ గుడ్ లక్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వాలన్నానంటే ఈ రోజు ఉదయం జరిగిన ఏఏసీ మీటింగ్ లో ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి వరల్డ్ లో ఉన్న ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని మనల్ని ఫాలో అవుతున్నాయి మనలో ఎవరు ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకు చేస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు సో ఐ హ్యావ్ అ ప్లాన్ ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ని మన నాలుగు కంపెనీలు కలిసి షేర్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తే అవర్ స్టేటస్ వాల్యూస్ షేర్స్ ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ గుడ్ ఐడియా మనం కలిసే చేద్దాం అందరికి ఓకే కదా ఇంట్రెస్టింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే విత్ యూ ఇంతవరకు మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ ని కలిసి చేసింది లేదు నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళ వాళ్లకున్న టాలెంట్ వల్లే మనం ఈ రోజు ఈ స్టేటస్ లో ఉన్నాం సో నాకు తెలిసినంత వరకు మేము ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీగా మేము భావిస్తున్నాం ఒక ఏడాది క్రితం ఫిఫ్టీఎత్ ప్లేస్ లో ఉండే మేము ఈ రోజున ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం ఎలా ప్యూర్లీ ఆన్ టీం వర్క్ ఆ టీం మీద ఉండే నమ్మకం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ ని నేను టేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలని నేను ట్రై చేస్తున్నా మీరు ఒకరే ఈ ప్రాజెక్ట్ ని చేయగలరు అనుకుంటున్నారా గుడ్ లక్ యూ ఫ్రెండ్స్ పోనీడాని వెళ్ళని ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంతమందిని చూసాం అలా అని వదిలేకూడదు అతను ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా యాభై స్థానం నుంచి నాలుగో స్థానానికి వచ్చాడు చెల్ అతను గెలవకూడదు అందుకు ఎంతకైనా దిగజారుతాను మనం అందులో గెలిచే తీరాలి అండ్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు అచీవ్ అవర్ గోల్ నా గోల్ ఏమిటో మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఎప్పుడు నెంబర్ వన్ గా ఉండాలి సో గైస్ మన కంపెనీలో ఉండే అన్ని బ్రాంచుల్లోనూ బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ని ప్రోగ్రామర్స్ ని అందరినీ కూడా షార్ట్ లిస్ట్ చేయండి వాళ్ళని ఇందులో సెలెక్ట్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ కి హెల్ప్ చేయమని చెప్పండి బట్ సార్ మన కంపెనీ ఫిఫ్టీత్ ప్లేస్ నుండి ఫోర్త్ ప్లేస్ కి రావడానికి కారణం హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఇంజనీర్స్ మాస్టర్ బ్రెయిన్ సార్
మనం ఈ ఆపర్చునిటీని వాళ్ళకే ఇద్దాం సార్ వీడా చూడు పంపించారాడు ఫోర్ We are looking forward for your valuable suggestions and ideas for a global warming. Let's start the presentation now. Let's call upon Pearl Infosys first. Hi, good morning everybody. Hey, aduk thane unna phone theater ki ఏంటమ్మా ఉదయం నుంచి అసలు కాలేజ్ చేయలేదు నీతో మాట్లాడిన తర్వాత కదా ఏ పనైనా ప్రారంభించేది ఏమ్మా కాస్త తలనొప్పిగా ఉందిరా అందుకే నిద్రపోయాను ఇప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా నాన్నకి చెప్పి అవ్వలేదా సరేమ్మా నేను ముఖ్యమైన పనిలో ఉన్నాను మళ్ళీ చేస్తాను Now we call upon KCS for presentation. Good morning everybody. We use the battle against air pollution, against climate change. One tree less is one less green sun. Hey! 
ఎరాడని పట్టుకుంటూ చూస్తాను రా రారా చూద్దాం రారా Now we call upon Mapro for presentation. Hey, Baba, come here. Now we call upon VCL for presentation. Sir, uh, yeah. with your kind permission, our product head is on the way, sir. So, baby, please postpone the session for a few minutes, sir. You see, Mr. Venkatraman, you did not keep your word. And you are insulting this project, you know that? Andaru naa kosam vai chesta naru, nenu me company manishi kosam vai chiyala. Punctuality is very important for me. I'll give you two minutes. Get your person. Thank you, sir. Hey! <laughs> Excuse me, sir. Another two minutes. Your presentation time is over. I'm cancelling your company presentation. You can leave. We saw all the three presentation, and all the hard work you have put in is really commendable. Good work. And that's it, Poindi. But give me a little time to evaluate the pros and cons of all this presentation, and then I give you the wording. Okay? Twenty-five years as an IT leader. Didn't know which one of you was the one to do it. Ladies and gentlemen, please be seated. Hey, so please, sir. Sir, please, sir. Please, sir. So please. please give some time and explain my project. Please, sir. Okay, go ahead. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I will explain my project in Telugu. With your permission, I'll submit my project, sir. Nothing wrong, Mr. Krishna. I like your simple and honest approach. Yen jarug tonde. Go ahead. Thank you, sir. Sorry, Mr. Stop your presentation. You didn't come here to sell your countryside. It is an international issue. So you should stop your emotional stupidity. Madam, I'll give you a language converter. You can listen your language. You sure? Language converter, Ibu. Nen Telugu lo matla daboye di. Mir me language le vinach. Mere matram Hindi sadhu ali. Vilu Telugu sadhu varu. Idigo Hindi. Idigo vinam ma. Chalam ma. Vinu vinu. Chinnna pilla or pencil ni check kite. Chetlu vali poyai. Yi kavitan vinna pudalla. Chappatla sabdam matram me vinipistondi. కానీ దాని వెనుక చెట్లు పడే బాధను ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు వ్యవసాయాన్ని కాపాడాలి అని వీడియో తీసే మనం వాస్తవంలో ఓ గడ్డి పోచన కూడా మొలిపించలేం పచ్చదనాన్ని కాపాడాలి పచ్చదనాన్ని కాపాడాలి అని ఇంగ్లీషు తెలుగు కన్నడం తమిళం అన్ని భాషల్లో మనం వాగుతూనే ఉంటాం ఈ సమయంలో ఏఏసి చెట్లను కాపాడాలి అని తీసుకున్న నిర్ణయానికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ మధ్య వచ్చిన తుఫానుకి ఆరు జిల్లాలు అతలాకుతలం అయిపోయాయి హైదరాబాద్కి పక్కనే ఉన్న లింగంపల్లిలో ఒక్క చుక్క వర్షం కూడా పడలేదు మనుషులు నీటి కోసం నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దానికోసం మనం ఏదైనా చేయాలి దానికి మొదటి మెట్టే చెట్లను కాపాడాలి ఒక వృక్షం ద్వారా లభించే ఆక్సిజన్ వల్ల ముగ్గురు మనుషులు శ్వాస తీసుకుంటున్నారు కానీ ఆ ముగ్గురు మనుషుల వల్ల ఓ చెట్టు పెరుగుతుందా అంటే లేనే లేదు చెట్లను నరికామంటే ఆక్సిజన్ మిగలదు అప్పుడు ప్రకృతి పరిస్థితి అయోమయమైపోతుంది ఎంతటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఉన్నా కూడా ఇంకా తెలుసుకోవడానికి మనం వార్తాపత్రికను చదువుతాం అప్పుడు ప్రపంచంలో మనం అందరం ఉపయోగిస్తున్న ఫుడ్స్ మ్యాగజైన్స్ న్యూస్ పేపర్స్ కోసం నరకబడుతున్న వృక్షాలన్నీ మూడు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ల నుండి ఏడు బిలియన్ల వృక్షాలని మనం నరుకుతున్నాం ఈ పేపర్ ప్రొడక్షన్ స్టాప్ చేస్తే వృక్షాలను నరకడం మొదటి అడుగుతూనే ఆగిపోతుంది మనం పేపర్ లా ఉపయోగించే ప్రతి దాన్ని డిజిటల్ గా మార్చినా కూడా దాని అంతటినీ స్టోరేజ్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ అవసరం అవుతుంది ఆ సర్వర్ ని రెడీ చేయడానికి ఎన్నో వేల ఎకరాలు ఎంతో మంది శ్రామికులు ఎన్నో కోట్లు అవసరం అవుతాయి దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం తయారు చేసిన ప్రాజెక్టే ఇది దీని పేరు వర్చువల్ స్టోరేజ్ ఇది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ లాంటిది స్పేస్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది ఈ సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి గాను పెద్ద గోడౌన్ సెక్యూరిటీ మెయింటెనెన్స్ ఏది అవసరం లేదు పదికి పది చిన్న రూమ్ చాలండి మన నాలెడ్జీ లేకుండా దీన్ని ఎవ్వరూ ఓపెన్ చేయలేరు 
సమాచారం కోసం మనం ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఈ వర్చువల్ స్టోరేజ్ కి అంతం అనేదే ఉండదు దీనిని మనం ప్రారంభించిన వెంటనే కాగితం కోసం చెట్ల నరకడం అనే విషయం ఆగిపోతుంది మన మోటివ్ సక్సెస్ అవుతుంది మనం నివసిస్తున్న ఈ భూమికి మన వల్ల కుదిరినంత మంచి చేస్తున్నామని ఒక ఆత్మ సంతృప్తి ఉంటుంది అవకాశాన్ని కల్పించిన ఏఏసీకి నా కృతజ్ఞత I'd like to tell them that I'll sign the contract and give them a huge amount as advance. By the way, she is Miss Gayatri from Virginia. Oh, Virginia? Gayatri, this is Mr. Krishna, one of our company team lead. Hi. Namaste. Uh, <laughs> Pura. Namaste. Hi. Namaste. Hey, good sir. Uh, water bottle this good. Why are you going to get it? Krishna, Miss Gayatri and team, you are going to join your team in the AAC project. Wow, super mama. Wow, super mama. సార్ మీరు తప్పుగా అనుకోకండి ప్లీజ్ వీళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నాతో పనిచేస్తున్నారు చాలా నమ్మకమైన వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ గురించి నాకేమీ తెలియదు భయంకరమైన కాంపిటీషన్ ఉంటే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ని అందిపుచ్చుకున్నాం ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మనం ఎంతో కాన్ఫిడెన్షియల్గా మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సి అందుకే అలా ఆలోచించాను ఎస్ ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ పర్సెప్షన్ బట్ దే ఆర్ హైలీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ దాట్స్ వై ఐఎమ్ రికమెండింగ్ దమ్ గెలవడానికి టాలెంట్ కన్నా విశ్వాసం అనేది చాలా ముఖ్యం సార్ అప్పటిదాకా వీళ్ళ మీద నమ్మకం వచ్చేంత వరకు వేరే ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉంటే సార్ Uh excuse me mister you have no right to doubt our credibility how can you even comment on us ma gurinchi emi telikunda mamalni ela judge cheyagalru hello hello ekku rachi povaddandi rey ila chudandi nenu meeku cheppaledu nen sir ke cheppanu so krishna sorry sir vellana ma team lo cherchukala sir krishna rey rara rey krishna rey agra హలో ఏమిటి కృష్ణ ఇంకా లేవలేదా నైట్ బాగా లేట్ అయిందమ్మా ఇప్పుడే లేచాను సరే గాని నీకు సంతోషం అనే విషయం రా ఏంటమ్మా ఆ విషయం ఇప్పుడే అమ్మ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది నీకు ఒక అమ్మాయిని చూసాను రా పేరు అంజలి ఇంట్లో అందరికీ నచ్చింది నువ్వు కూడా వాళ్ళకి నచ్చావురా నువ్వు ఊరికి రాగానే నిశ్చితార్థం పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను నీకు ఓకేగా మీకు నచ్చితే నాకు నచ్చినట్టేనమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వచ్చేస్తాను నిశ్చితార్థానికి నా బంగారు తండ్రి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా త్వరగా వచ్చే సరేమ్మా అవునా అమ్మ నాకు ఉదయాన్నే ఫోన్ చేసి చెప్పింది నేను తప్పకుండా వచ్చేస్తాను ఏం కాలేదు అయ్యో పగిలిపోయిందే బాగుంది బాగుంది నేను వెళ్ళి ఫ్రెండ్ నాతో మాట్లాడాలి సార్ ఇంకా రాలేదు సార్ రాగానే చెప్తాను సరే సార్ ఇదిగో వచ్చేసారు ఒక నిమిషం సార్ ఫోన్ హలో నన్ను మాట్లాడుతున్నా ఏంటనే సెక్యూరిటీకి ఫోన్ చేసావు అమ్మ నీతో మాట్లాడిందా నిశ్చితార్థానికే కదా నేను వచ్చేస్తాను బ్యాటరీ డౌన్ అనయ్యా నేను ఛార్జ్ పెట్టి మాట్లాడతాను ఇదిగో తీసుకో సో మీ అంకుల్ లైన్ లో ఉన్నారు అంకుల్ హలో నేను మీ మామయ్య మాట్లాడుతున్నాను ఏంటి మామయ్య ఈ ఫోన్ కి నిశ్చితార్థం ఉంది తెలుసుగా మామయ్య నేను వచ్చేస్తాను నాకు తెలుసు ఫోన్ ఛార్జ్ డౌన్ అయింది మామయ్య నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఇదిగోండి సర్ మీ అన్న లైన్ లో ఉన్నారు అన్నయ్య తప్పకుండా వస్తాను వచ్చేస్తాను ఫోన్ ఛార్జ్ అయిపోయింది మళ్ళీ మాట్లాడతాను సార్ మీ వచ్చేస్తానక్క వచ్చేస్తాను నిశ్చిత దానికి ఒకరోజు ముందుగా అక్కడ ఉంటాను ఫోన్ ఛార్జ్ అయిపోయింది ఫోన్ ఛార్జ్ పెట్టగానే మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ సో మీ మామయ్య లైన్ లో మామయ్య నంబర్ నీ దగ్గర 
మావయ్య ఈ అమ్మాయి నెంబర్ మీకు ఎలా తెలుసు నేను వచ్చేస్తాను మావయ్య తప్పకుండా వచ్చేస్తాను నిశ్చిత అతనికి ఒక రోజు ముందుగా నాకు ఉంటాను సరేనా ఇదిగోండి సెక్యూరిటీ నుంచి క్లీనింగ్ అయ్యేదాకా అందరికి నంబర్ ఇచ్చావు అవును అనిమల్ పేరేంటి బొబ్బిలి పొలి ఎవరా మావయ్య బాత్రూమ్ వెళ్ళినప్పుడు వీడియో కాల్ చేస్తున్నాడు చాలా అసహ్యంగా ఉందిరా నువ్వు ఎందుకు అటెండ్ చేసావరా రే వాడు బాత్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు చేశాడ్రా తెలియకుండా అటెండ్ చేశాను కర్మ ఇప్పుడు మేము కంపెనీకి పనిచేస్తున్నామా నీకు పనిచేస్తున్నామా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రేమతో అలాగే చేస్తారా దానికి పోయి కోపడతారంట్రా పరా రే ప్రేమతో నీ కోసం చేస్తే పర్లేదు రే ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానని నీకు అంత కోపం వచ్చింది ఏ కృష్ణ వాట్ ఈస్ దిస్ మీ ఇంటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా కాల్ చేస్తా వాడెవడో అడవి పూల అంట బొబ్బిలి పూల బాత్రూం నుంచి వీడియో కాల్ చేశాడా ఎస్ చూసావు కదరా వాడికి అక్కడే సిగ్నల్ దొరుకుతుందేమోరా సారీ సార్ ఇకపై మీకు ఫోన్ రాకుండా నేను చూసుకుంటాను సారీ ఓకే చూసారా అవును మొత్తం చూసుంటాడా నా ఫ్యామిలీ గురించి నీకేం తెలుసురా ఏంటి పెద్ద అంబానీ ఫ్యామిలీ అంబానీ ఫ్యామిలీ కాదురా అందమైన ఫ్యామిలీ ఈ ఫోటో చూడు ఓ వీళ్ళంతా మీ ఊరు ప్రజలా వీళ్ళందరూ మా ఫ్యామిలీ ప్రకృతి అంతాలతో విరాజిల్లుతూ ఉండేదే మా ఊరు మా ఊర్లో మా కుటుంబమే అతి పెద్ద కుటుంబం పెద్ద కుటుంబం అంటే రాయుడు గారి కుటుంబమో రాజకీయ కుటుంబమో కాదు నలభై నాలుగు మంది ఒకే ఇంట్లో ఉమ్మడి కుటుంబంగా కలిసిమెలిసి ఐక్యమత్యంతో ఉంటున్న కుటుంబం నాతో పాటు పుట్టింది పది మంది ఐదుగురు అక్కలు ఐదుగురు అన్నయ్యలు వాళ్ళకు పుట్టిన పిల్లలతో కలిపి మొత్తం నలభై నాలుగు మంది తను మా మావయ్య కళ్యాణ సుందరం నేనంటే ఆయనకు ప్రాణం నాకు పెళ్లి చేశాకే తను పెళ్లి చేసుకుంటానని శపథం చేసి ముడి వేసుకున్నాడు ఇంకా ఆ ముడిని తీయకుండా నా అలాగే ఉన్నాడు బెల్లం కాఫీనా అవునండి చాలా బాగుంది వచ్చిన పని కానివ్వండి చెప్పండి చూసిన దాంట్లో అద్భుతమైన జాతకం ఇద్దరు జాతకాలు బాగా కలిసి ఇంకేంటండి జాతకాలు కలిసాయంటే కట్నం కనుక కూడా బాగా కలిసి వస్తాయి అనమాట అంతే కదా మా అల్లుడికి ఈంటి అమ్మాయితోనే పెళ్లి కుదురుతుందని దేవుడు పేరు రాసి వేలా రేసినట్టున్నాడు ఏమంటారా ఏంటి బామగారి మొహం వేలా రేసారు అది అంతేనండి బామగారు బావగారు తను మా అక్క ఆయన మా బావగారు వాడేమో నా మేనల్లుడు నా మేనల్లుడు మీ అల్లుడు కాబోయే కృష్ణుడు మా అక్క కొడుకు సుబ్రహ్మణ్యం తన భార్య లిఫ్టిక్ రాణి తన అక్క కూతురు వీరలక్ష్మి తన భర్త శేఖరం తను మా ఇంకో అక్క కూతురు సంతాలక్ష్మి తన మొగుడు బొబ్బులి పులి మా అక్క ఇంకో కొడుకు కార్తికేయ తన భార్య దివ్య తను మా అక్క ఇంకో కూతురు సుబ్బలక్ష్మి తను రైమింగ్ రంగన్న మా అక్క పెద్ద కూతురు ధనలక్ష్మి తన మొగుడు అగరత్తుల సీను వాడు మా అక్క ఇంకో కొడుకు కొండయ్య వాడి భార్య వీరనారి మేఘన తను మా అక్క కూతురు చిలకమ్మ వాడు ఆరడుగుల అంజి నమస్తే ఆ వచ్చేది మా అక్క ఇంకో కూతురు రామలక్ష్మి ఇతను రామలక్ష్మి మొగుడు పొట్ట బ్రహ్మయ్య ఇది మా అక్క మనవరాలు నిలవేణి అది ముని మనవరాలు ఇది జయా పాప ఇదిగో ఇది కీర్తన పాప ఇది ఇంకా నీకా పాప ఈయన మా అక్క మామగారు మీసాలు దొరసామే ఆయన ముని మనవడం ఇది గుర్తుకు రావడం లేదు ఆ ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది తను ఎవరంటే ఏంటి వేలు బిగుసుకుపోయింది అది అంతేనండి వేళ అమ్మాయిని రెడీ చేసి తీసుకురావే నేను నీళ్ళు తీసుకొచ్చేస్తా అలాగేనండి అమ్మా నీళ్ళు తెచ్చిచ్చేస్తారులే అమ్మా అయ్యయ్యో అయ్యా మీరు వచ్చిన పని పూర్తయింది కదా ఇంటికి రండి డబ్బు ఇచ్చేస్తాను నీళ్లు తాని పైకి పోయిందిరా పోయిందో పాంపి కళ్యాణం 
ముసలిది బయటికి వెళ్తే నాలుగు వందల కుటుంబాలు మొక్కుతాయి కదరా నువ్వు మన కుటుంబంలో నలభై మందిని చూపించేసి ముసలి దాని పంట పెట్టావుగా పుట్టుక్కు మందరా ఏం చెయ్యాలి ఒక పని చెయ్యి మన బంధువులంతా ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళ బంధువులు కూడా రప్పించి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసి జాగ్రత్తగా ఇల్లు చేరుకో మేము బయలుదేరుతున్నాం ఇలా చూడు ఒక మనిషికి కష్టం వస్తే చుట్టూ నిలబడి సపోర్ట్ చేయడానికి కదరా బంధువులు ఉన్నది రే అగ్రత్తు ఏదో ఒక ఐడియా చెప్పరా అయ్యోసరే ఇప్పటికే అల్లుడికి వంద అనుభవాలు ఆ ముసలి కనుక పంచి పట్టుకున్నట్టే మన పరువు ఏమై ఉండేది ఏంటయ్యా మొహాలు చావు ఇంటికి వెళ్ళొస్తున్నట్టు పెట్టారు మీ మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ ఏంటో బయట పెడితేనేగా తెలిసేదే కాస్త ఓపెన్ చేయండి ముసలి దానికి నమస్కారాలు పెట్టి మనమే పైలోకానికి పంపించామా ఏమనుడు ముసలి చచ్చిపోయి పెళ్లి ఆగిపోయిందని బాధపడుతున్నావా బావా దాని గురించి ఎవరు బాధపడతారు ఈ విషయం నేలకంఠానికి తెలిసిందో పరువు తీసేస్తాడు వాడు ఎలాగ వస్తాడురా తమ్ముడు మనమే సందు మార్చి ఇంకో సందులో చూస్తున్నాం కదా వాడి కాని పెట్టలేడులే ఏంటి నేను ఈ దేవుర్లో పుట్టి పెరిగిన నువ్వు ఏ సందులు గొంతులు దొరుతావు నాకు తెలియదా అన్ని సందులు చూసాడా బాయినా కొత్తగా సందు కనిపెడుతున్నది ఊరు మేప తన చేతుల్లో ఉందా ఏంటి వెళ్ళని చూడడానికి వెళ్ళిన చోట్లో ముసలి దాన్ని చంపేసేవాటంటాం ఆ ముసలి దాని చవు సహజ మరణం మరైతే నీ చొక్కా ఎదురు నీలకంఠానికి అప్పుడు ఈ విషయాన్ని ఎవరిరా చేరవేసింది పాడిగట్టేవాడు ఎవడో చెప్పుంటాడు నీ ఇంట్లో ఏం జరిగినా సరే రన్నింగ్ కామెంట్ నా ఇంటికి వచ్చేస్తుందిరా మా వెండి బంగారాలని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎక్కడెక్కడో పిల్లల్ని వెతుకుతారా చెండాలమైన చావు చేస్తారా మీరు అయ్యి పెద్ద అయినా నీకు కూడా అయ్యా పెళ్ళంటే పిల్లనివ్వమని మేమే అడుగుతాం చేసుకోమని మీరు అడగకూడదు ఏమల్లుడు అడగకూడదు నేను కూడా నీ బంధువునే నీ ఇంటికి ఎదురింటి వాడిని మా ఇంట్లో కూడా అందరికి ఆశలు ఉన్నాయి ఇళ్ళు ఉన్నాయి కార్లు ఉన్నాయి ఎందులో తక్కువ మేమో ఒరే అల్లుడు మా బామ్మకి బామ్మని మీ ముత్తాతకి ఇద్దాం అనుకుని ఆశపడ్డాం మా బామ్మని మీ తాతకి ఇద్దామని మేము ఆశపడ్డాం మా పిన్నిని మీ పెదనానికి ఇద్దామని ఆశపడ్డాం ఏమీ జరగలేదు ఎన్ని వివరాలు ఎలా గుర్తుంచుకున్నావురా రాత్రంతా కూర్చొని బట్టి పట్టానా మా అన్నయ్య కూతుర్లు వెండి బంగారం ఇద్దరినే నీకు ఒక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకున్నారా అదే మా లక్ష్యమా ఒక్కరికే ఇద్దరు నుంచి పెళ్లి చేస్తా అని చెప్తున్నావే సిగ్గే ఇట్లేదా చూడలుడు మా కులదైవం కుమార స్వామికి ఇద్దరు పెళ్ళాలు దానికి పరమ చూడే దిగులు పడలేదు నేనెందుకు దిగులు పడాలే ఏ నీలకంఠం ఈ జుట్టు మీద ఉన్న కుప్ప మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నా అల్లుడికి అతి త్వరలోనే పెళ్లి జరిపించలేదు నేను మేనమామనే కాదు మేనమామగా ఉండు లేక వట్టి మామగా ఉండు నా మాట కాదని ఈ చుట్టుపక్కల ఒక్కడు కూడా నీకు పిల్లనివ్వడు ఎవడైనా పిల్లనిచ్చాడే అనుకో ఏం చేస్తానరా నేను మా అన్న క్లోజ్ చేసేస్తాడు రైట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా ఈ జన్మలోనే కాదు వేరే ఏ జన్మలో కూడా మీ కుటుంబం ఆశ నెరవేరద్రా పనికి మాలని వాడుతో మనకేంట్రా మాటలు మనం ఇది కూడా మనం వెళ్దాం పదండి ఏ పెద్ద ఈనాటికైనా మీ ఇంటికి నేనే విజయం కుండే నువ్వేం పట్టించుకోవద్దు వెళ్ళు నేను చూసుకుంటాను ఏ పది అడుగులు దూరంలో నిలబడ్డప్పుడే అర్థమైంది మా బావ అంటే నీకు ఎంత భయమో ఆ భయం ఉండాలి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో సారీరా పెళ్ళని చూడ్డానికి వెళ్ళి శవాన్ని చేసి వచ్చారు నాకు తెలిసి ఈ పెళ్లి మండపాలు బయట నిలబెడతారే ఒక దండం పెట్టే బొమ్మ అదే నీ కుటుంబానికి కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఏంట్రా నీ కుటుంబంలో కింకాంగ్ లాంటి చింపాన్జీ ఒకటి క్రాస్ అయింది ఆడు మా పెద్దకే కొడుకురా నాకు పెళ్లి కావాలని వాడు నానా మొక్కులు మొక్కుతున్నాడు ఎందుకంటే నాకు పెళ్లి అయితే గానీ వాడికి పెళ్లి కాదంట ఈ యానిమల్స్ మ్యాట్రిమోనియల్ రిజిస్టర్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా పొరా అడిపితుకుతాను పొదుగు పట్టుకోకుండా పాలు పిండుతున్నాడు చూడరా రేపు ఇచ్చోడా కొత్తగా చూస్తున్నట్లు అడుగుతావేంట్రా వర్కర్స్ ప్లీజ్ సిడ్ అవుట్ ఊరందరిని మోసం చేస్తున్నట్టు మమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నట్టు పెద్ద బిల్డ్ తెలుసు కదా మందు తాగి చావండ్రా సరే ఏంట రై ఏంటనా ఎప్పుడు నటనేనా ఎప్పుడు నిజంగా తీస్తావన్నా ఆల్్రెడీ సైడ్ నుంచి చేయట్నందుకే ఎగ్స్పెక్ట్ తన్నింది చూసావ్ కదా ఇప్పుడే తెలిసింది నీకు ఎందుకు పెళ్లి అవలేదని సార్కి పెళ్ళిందా లేదే తమ్ముడికి మిచ్చర్ కొనిచ్చి తమ్ముడి పెళ్ళంతో తిరిగే నువ్వు నాకు అడ్వైస్ ఇస్తావా పాలు పెతకడానికి భయపడి చూస్తున్నాడు ఇందులో పెళ్లి చేసుకుని శోభనం ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను గేదికి ఇంజెక్షన్ అయిమన్నా నేసావా ఏదయ్యా ఎందుకేలా సూది విరిగిపోయింది రే నీ కాదు గేదికి ఏమన్నాను కరోడా ఎందుకు స్నానం చేయించమన్నా చేయించావా ఇంకా లేదనా ఏ 
నీళ్ళే రాలేదు ఉదయాన్నే చెరువు వాటి దగ్గర ఏ ఎద్దుకు స్నానం చేయించావురా అది నేనేనన్నా దొన్న పోతలో ఉండి నువ్వు స్నానం చేస్తున్నావు ఆ ఆవులు స్నానం చేయించచ్చుగా సరిపోదంటూ వాటికి పెట్టే గుగ్గిళ్ళు తౌడు నువ్వు తినేసి దొన్న పోతలో తయారా ఇంట్లో పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారు మీరు వెళ్ళలేదా ఎందుకు వెళ్ళలేదు రే వాళ్ళు వారం వారం టౌన్ బస్ లో ఊరంతా తిరిగి వస్తారు నేను వెళ్ళడం లేదు అన్నా నువ్వు వెళ్ళకపోతే మీ నాన్న కోపడతాడు రే వాడిని మాత్రం గుర్చేకు బీపీ రైజ్ అయిపోతుంది ఎందుకన్నా మీ నాన్న మీద ఎప్పుడు కోపంగానే ఉంటావు నాన్నలా ఉన్నాడు రాడు అరిటాకులో వేసిన అప్పడంలా ఉన్నాడు ఏదో ఒక రోజు నల్లి నలిపినట్టు నలిపేస్తాను ఎందుకు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను పశువుల వైద్యం చేస్తానని చెప్పి పశువుల పశువుని చేశాడు రా నన్ను పందులు మేపేవాడంటే నీకు అంత సార్ పందులు మేపేవాడారా అమీర్ కల ధనవంతుడు చూడడానికి లావుగా ఉన్న సమంతలా ఉంది పాలబింది తీసుకుని ఎంత వయ్యారంగా వస్తుంది ఎవరా తను తను మన కొట్టంలో పనిచేసి అనసూయమ్మ మనవరాలు పాలు బలే పితికుద్ది అలా పితికిద్దా అది నీకు చెల్లెల్ లాంటిది అది తను చెప్తుంది నువ్వు దీనికి మిచ్చిరవ్వాలనుకుంటున్నావా చెంబే ఇంత పెద్దదిగా ఉందే నా గుండె జారిపోతుంది పాలు నేల పాలైనా చొంబు సొట్ట పాడలే అయితే మా వాళ్ళు వెళ్ళిన పని కూడా ఎవరి దిష్టి తగిలిందో ఏమిటో ఏ పిల్లను చూడ్డానికి వెళ్ళినా ఏదో ఒక ఆటంకం వచ్చి ఆ సంబంధం తప్పిపోతోంది మనసుకెంతో బాధగా ఉందిరా దీనికి పోయి బాధపడతారమ్మా నీకేమో నీ కొడుక్కి జామ్ జామున పెళ్లి చేయాలనే ఆశ నాకు పెళ్లి చేసుకుని నీతో పాటే ఉండాలనే ఆశ నాకు పుట్టిన పిల్లలందరూ నీ ఒడిలోనే పెరగాలని కోరుకుంటున్నాను అవన్నీ జరుగుతాయి నువ్వేం దిగులు పడకు ఆ అమ్మాయి పేరేంటి పేరు సౌందర్య అదే కదా పేరుకు తగ్గట్టే ఉంటుందిరా మన పక్కూరే రేపు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నావు కదా వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి వెళ్ళి చూసి వచ్చేద్దాం తప్పకుండా చూసేద్దాం ఈ ఇంటి అమ్మాయి అయినా మనకి సెట్ అవుతుంది మా అక్క వీడు మా మేనలుడు అందరూ చెప్పులు బయట వదిలేసినండి నేను చూడ్డానికి ఊరంతా వచ్చింది పెట్టి పుట్టేదా నువ్వు అబ్బాయి సూపర్ గా ఉన్నాడే ఆయన గెట్ డౌన్ స్మైల్ ఇప్పుడే చూసానే ఎక్కడ పని చేస్తున్నారే ఐటీ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్ గా ఉన్నారు ఆ ఐటీ అంటేనే ఎంజాయ్మెంటే వీకెండ్ అంటే పార్టీసే అనుకో అంతేకాదు టీమ్ లీడర్ కూడా జీతం వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది హైదరాబాద్ లో ఇల్లు లగ్జూరియస్ కారు హస్బెండ్ తో ఒంటరిగా జాలీగా ఉంటుంది వీకెండ్స్ వేరే లెవెల్ ఏం ట్రైల్ వచ్చావు మా తాతీకి మీరు బాగా నచ్చారు తాతయ్యకి నచ్చడం ఓకే అబ్బాయికి నచ్చిందా లేదా అయ్యో ఆంటీ మా కృష్ణ తాతయ్య ఈ బామ్మని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు ఏంటి ఈవేమో చెప్తున్నాడు ఏంటే తాతయ్యని పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పనే లేదు తాతను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా బామ్మ ఇక మా కూడ నువ్వు బామ్మవే తొందరపడి నన్నే పెళ్లి కొడుకు అనుకోవచ్చు నేను కాస్త వెనక్కుంటానడు ఒక్క నిమిషం నానా పెళ్లి కొడుకుతో సపరేట్ గా మాట్లాడాలి కొంచెం చెప్తారా పర్వాలేదు ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడే మాట్లాడండి మేమంతా ఒకటే కుటుంబం అందరూ నన్ను క్షమించండి నాకు ఈ పెళ్ళంటే ఇష్టం లేదు ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడే తనని తాతయ్య నన్ను అమ్మమ్మ అంటున్నాడు అది విని మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎగతాలు చేసి నవ్వుతున్నారు నాకు చాలా అసహ్యంగా ఉంది రేపే నేను ఇతని పెళ్లి చేసుకుని రోడ్లో వెళ్తుంటే అందరు నన్ను బామ్మ బామ్మ అని కదా పిలుస్తారు అది మాత్రం కాదు మేము పెళ్ళైన తర్వాత హైదరాబాద్ లో సపరేట్ గా ఉండాలనుకుంటున్నాను కానీ ఇలా నలభై మంది ఉన్న ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండాలంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఎంత వయసైనా కూడా రూపం మారొచ్చేమో అపురూపమైన బంధం మారదు ఈ భూమి మీద జంతువులు పక్షులు అన్నీ కలిసి కట్టుకుని జీవిస్తున్నాయి కానీ మనుషులు అని చెప్పుకునే మనం మాత్రమే కుటుంబంగా కలిసి బతకడమే మర్చిపోయాం దానికి కారణం స్వార్థం ఒక్కటే మంచికి చెడుకి ఎంతమంది వచ్చినా కూడా సొంతమనే దానికోసం కళ్ళు వెతుకుతూనే ఉంటాయి అందులో ఒకరు లేనప్పుడు మన కళ్ళు చెమ్మగిల్లుతాయి చూడు అదే మన కుటుంబ బంధంలో ఉన్న విలువ 
ఆ బలాన్ని పోగొట్టుకుని బతకడం అనేది సొంత వాళ్లు ఉన్న అనాథల్లా బతకడంతో సమానం బాధ అయినా సరే బంధమైనా సరే ఆ దెబ్బ తగిలాకే బంధం విరువ తెలుస్తుంది అటువంటి జీవితాన్ని జీవించడం నరకంతో సమానం నేను నా కుటుంబంతో కలిసి జీవించడమే నాకు వరం నేను నా వెనక వదిలేసి వెళ్లే ఆస్తే నా కుటుంబం వెళ్లి వదులుకోవడానికి నేను ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండను నాకు నా కుటుంబమే ముఖ్యం రెండమ్మా వెళ్దాం మీరందరూ లేకుండా నాకు ఎందుకమ్మా ఈ పెళ్లి అది ఇది పదండి వేరు కాపురం పెడుతుందట పెట్టుకొని చావనేవండి యారా పిల్లని చూడ్డానికి నలుగురు వెళ్తేనే నలభై వంకలు చెప్పి చెడగొడతారు మీరు నలభై మంది వెళ్తే వీళ్ళందరినీ వదిలేసి వీని ఒక్కడనే తీసుకెళ్లి ఉండొచ్చు కదా ఆ ప్లాన్ కూడా అయ్యిందిరా నాతో తిరిగిన వాళ్ళందరూ హాయిగా సంసారం చేసుకుంటున్నా నేను మాత్రం ఇలా గొడ్డి చాకరి చేస్తాను ఇలా చూడండి రా నా యవ్వనం ఆవేశం ఈ ఆవులకి దునలకి తెలుస్తుంది ఈ మనుషులకి ఎందుకు తెలియడం లేదు ఎందుకని అడిగితే మళ్ళీ నన్నే అడుగుతా పేరతో కొడతాను ఏంట్రా సమస్య సమస్య నువ్వేనయ్యా సంభో శివ సంభో అంటే అందరికి పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్నావుగా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నాకు కూడా పెళ్లి చేసి ఉండేవారు మన వాళ్ళు మూడేళ్లుగా అమ్మాయి కోసం ఊళ్ళని తిరిగి వెతుకుతున్నావు ఒకటి చెప్పడం లేదు అల్లుడు ఏం చేస్తాడు ముందు నీ పళ్ళు రాలుగొట్టాలి అన్నింటికి కారణం నువ్వేనయ్యా ఏం చేశాను నువ్వు ఏం చేయలేదుగా నువ్వు చేసుకుని ఉంటే మేము పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని ఉండేవాళ్ళంగా అన్నిటికీ టైం రావాలి కదరా నీ టైం అయిపోయింది ఇక నేను చెప్పినట్టు నువ్వే నా చెప్తా చూడండి ఇక పెళ్లి చూపులకు వెళ్తే కుటుంబం మొత్తం వెళ్ళకూడదు మనం ముగ్గురం వెళ్దాం నలుగురితో తిరుగుద్దాం ఏమంటారు మావయ్యా వీడి కోసం నేను త్వరగా పెళ్లి చూసుకోవాలి ఏంట్రా అదేం లేదు కానీ నువ్వు మాట్లాడు అల్లుడు త్వరలోనే నీ పెళ్లి జరుగుతుంది పది నెలల్లో నీకు బిడ్డ పుడతాడు అదెలా ఉంటుంది అక్క మనవడా ఏమయ్యా అక్క మనవడంటే నీకు మనవడేగా అలాగేనా మనవడా నువ్వు ఆశపడ్డట్టుగానే నీ ప్లాన్ ప్రకారం రేపు మన అల్లుని వెంట పెట్టుకుని మనం ముగ్గురం పిల్లలు చూడడానికి వెళ్తున్నాం అంతవరకు కొంచెం నీ ఉద్రేకాన్ని ఆపుకోరా పశువులని నువ్వు మీద పడతావేమో నేను భయపడుతున్నారా ఈ రోజు ఆపుతాను రేపు గనక మిస్ అయింది అనుకో రెండో చరణం బ్యాలెన్స్ ఉంది మళ్ళీ రుద్ర తాండవం చేసి అల్లుడికి మిస్సెస్ కన్ఫర్మ్ అలాగా మిస్ అవుతుంది కదా కమాన్ అయితే నేను స్నానం చేసి తీరాలి ఏంటల్లుడు ఒప్పుకునే వచ్చావుగా ఎందుకలా మొహం మాడిపోయిన దోశలా పెట్టావు ఏంటి మావయ్య ఇంట్లోంచి ఎవరు రాలేదని ఫీల్ అవుతున్నావా వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు కాబట్టి సక్సెస్ అవుతుంది సక్సెస్ అవ్వగానే మనం అందరినీ పిలుద్దాం ఏమయ్యా ఎవరికి చెప్పలేదా మీ అక్క సుమిత ఫుల్ మేకప్ తో వచ్చిన నేను చెప్పలేదు నువ్వు మంచుడు అనే ఇమేజ్ తో ఉన్నాను రా నిజం చెప్పు నువ్వేనా మీ అమ్మకి చెప్పింది అవును మావయ్య పెళ్లి చూపులకు వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మ లేకుండా ఎలా వెళ్ళగలని చెప్పు ఈ బుద్ధి నిన్నేమైంది మన మీటింగ్ లో ఎందుకు నువ్వే చెప్పావు నడు రోడ్ మీద వాడు రాయించుకుని కొట్టడానికి వచ్చాడు నాకు ఇచ్చిన మాట తప్పావు బుద్ధి లేనోడా జులపాల కదా మూడు ముళ్ళు పడితేగానే ఈ జులపాల పోదు అందుకే ఈ ఎవరంతో పోరాడుతున్నాను మాయలోడా ఇప్పుడు నిజం తెలిసిందా దరిద్రంగానే పెంచాడు చూడు యాంటీ వస్తుంది వీళ్ళందరికీ ఎందుకు రా చెప్పావు మావయ్యా మేన మావం లేకుండా ఏ కార్యానికి వెళ్ళకూడదట అదే నిజం ఇప్పుడు వరుసలన్నీ కలుపుతున్నావు చెప్పేది వినాలి కొండెక్కేటప్పుడు పెద్దానికి వాళ్ళు అవసరం అవుతారు అందుకే వాళ్ళని పిలిచాను ఇప్పుడు దీనికి ఏమంటావరా నేనేం చెప్పను ఏదో చేయ చావండి పక్క సందులో ఇంకెవరు ఉన్నారు బల్పం బయలుదేరు బావా అక్కడ ఎవరు స్ట్రైక్ చేస్తున్నట్టున్నారు మనం పక్క సందులో చెప్పాలి ఎవరు పిలిచిన నానేనా ఆగండ్రా ఈ పెద్ద ఆయనకి ఎవరు చెప్పారు స్పీడ్ బ్రేకర్ లో వచ్చి నిలబడ్డాడు ఉమ్మడి కుటుంబం ఎక్కడికెళ్ళా ఉమ్మడిగానే వస్తూ ఉంటారు మన ఇంట్లో బాత్రూమ్ మాత్రమే ఒంటరిగా వెళ్తాం మిగతా వాటికి గుంపుగానే రే మాయలోడా ఏంట్రా మాకు తెలియకుండా పెళ్లి చూపులకి తీసుకెళ్తున్నావా మన కుటుంబంలో ఎవరికి తెలియకుండా ఏం జరిగింది ఎలా జరుగుతుంది ఊరంతా మీరేగా ఉన్నారు ఏ మాలుడు పిల్లలు చూడడానికి ఇంత ఆలస్యంగానే వచ్చేది మరిది గారు ఆ అమ్మాయి గురించి విచారించాం ఆ అమ్మాయి మన కుటుంబానికి సరిపోదు అందువల్ల వదిలేద్దాం అవును ఈ ఎలుకు బండితో తిరిగేవరకు 
ఈ జన్మలోనే కాదు వచ్చే జన్మలోనూ నీకు పెళ్లి జరగదు రారా కృష్ణ నువ్వే ఒక పొరం బొక్కవి నీ గుంపులో వాణిందులో చేర్చుకుంటావు వాడైనా బాగుండాలి కదా చూడడానికి చెరుగ్గల్లా ఉన్నావు పీకు తినేస్తాను మర్యాదకెళ్ళు బాడీ చూడడానికి బీడి కంటే దారుణంగా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా ఈ కుటుంబం ఉన్నంత వరకు మనం ఏమి చేయలేం కానీ ఓ పని చేయొచ్చు ఏం చేద్దాం సెకండ్ చర్ణం బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆడదాం మచ్చి నీకు ఒక నిజం చెప్పమంటావా నిజంగానే నీకు జీవితంలో పెన్లే జరగదు సవ్యంగా మన ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యి పని చూడు రే ఒంటరిగా ఉంటాను నీకు ఉమ్మడి కుటుంబం గురించి ఏం తెలుసు రే బొబ్బిలి పులి నువ్వు మేడం అమ్మా బాత్రూమ్ అమ్మా ఎప్పుడు బాత్రూమ్ నుంచో కాల్ చేస్తావేంటి సార్ కృష్ణ నువ్వు క్యాబిన్కి వస్తావా ఓకే సార్ ఇమీడియట్గా రమ్మా ఇది ఇప్పుడే వస్తాను సార్ ఏంటి సార్ అర్జెంట్గా రమ్మని పిలిచారు కృష్ణ మన చైర్మన్ గారి డ్రీమ్ మీ అందరి కృషి ఇవన్నీ కూడా వృధా కాబోతున్నాయి డబ్ల్యూఎస్సి ప్రాజెక్ట్ మన చేయి జారిపోతుంది మీరేమంటున్నారు సార్ ఎస్ కృష్ణ మనకి డెలివరీ టైం త్రీ మంత్స్ ఇచ్చారు కదా అది ఇప్పుడు థర్టీ డేస్కి తగ్గించేశారు విత్ అవర్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని మనం చేయలేమనుకుంటా ఎందుకు సార్ కుదరదు ఎలా కుదురుతుంది కృష్ణ సార్ మీకు మా మీద నమ్మకం ఉందా లేదా కృష్ణ నేను అలా అనటం లేదు ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్కి మీరు మన కంపెనీకి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టారు అది నేను కాదనటం లేదు కానీ ఇది చాలా షార్ట్ టైం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి ఓవర్ ప్రెషర్తో ఎలా పనిచేయగలరు సారీ సార్ మా అమ్మ కాల్ చేస్తుంది అమ్మా రే నాన్న నీకు ఇష్టమైన ఉప్పు చేపలు కూర చేశాను రాత్రికి వచ్చి తింటావా మా నేను ఆఫీసులో ఉన్నాను అయ్యయ్యో నువ్వు దారిలో ఉన్నావేమో అనుకుని ఫోన్ చేశాను రా ఉదయం నువ్వు రాగానే నిశ్చితార్థం పెట్టేసుకుందావు నువ్వు మాత్రం తొందరగా ఇంటికి వచ్చేరా సరేమ్మా నేను త్వరగానే వచ్చేస్తాను కదా మళ్ళీ చేస్తాను సారీ సార్ ఇట్స్ ఓకే సార్ థర్టీ డేస్ ఉన్నాయి ఒక రోజుకి ఒక్కొక్కరు ఎయిట్ అవర్స్ పనిచేస్తాం దాన్ని అలాగే డబుల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అవర్స్ మనం పని చేయొచ్చు సార్ తప్పకుండా అవుతుంది సార్ ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుందో నాకు తెలియటం లేదు సాధ్యం అవుతుంది సార్ తడబాటు లేకపోతే అన్నీ సాధ్యం అవుతాయి సార్ అన్ని పనులకి పెద్ద అడ్డుగోడే తడబాటు సార్ దాన్ని పగలగొడితే చాలు ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా ఈజీగా ఎదుర్కోవచ్చు రంజీ ట్రోఫీ సిరీస్లో ఒక్కసారి కూడా క్యాప్టెన్ అవ్వని ధోని ఇండియన్ క్రికెట్ టీంకే క్యాప్టెన్ అయ్యాడు సార్ దానికి ధైర్యంగా ముందడిగేసిన వాడు తనకంటే సీనియర్ అయిన సచిన్ టెండూల్కర్ ఆ రోజు అలా జరగడం వల్లే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా కలగానే ఉన్న వరల్డ్ కప్ అని తన గెలిచి చూపించి తీసుకొచ్చాడు సార్ ఆడాలి అనుకున్నప్పుడు ఎరగదీయాలంతే లేదంటే తన్నులు తిని పడిపోవాలి సార్ ఐటీ రాజకీయం సినిమా ఆటలు ఏ ఫీల్డ్ అయినా బేస్ ఒక్కటే సార్ శ్రమించడం 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 శ్రమించడానికి మేము రెడీ విల్ డూ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ థర్టీ డేస్ ఉన్నాయి ఒక రోజుకి ఒక్కొక్కరు ఎయిట్ అవర్స్ పనిచేస్తాం దాన్ని అలాగే డబుల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అవర్స్ మనం పని చేయొచ్చు సార్ తప్పకుండా అవుతుంది సార్ సార్ ఎస్ ఏం కావాలి మీతో కాస్త పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి సార్ ఏదో మాట్లాడాలని పిలిచి ఇలా మౌనంగా ఉంటే చెప్పండి రేపు మీకు నిశ్చితార్థం కదా అవును ఆ విషయం మీకు ఎలా తెలుసు మీకు నిశ్చితార్థం చేయబోయే అమ్మాయినే నేనే రేపు మీరు ఊరికి వెళ్ళొద్దు ఏ బాబా ఈయన నా బావా చిన్నప్పటి నుంచి నా బావ చేపట్టుకునే తిరిగేదాన్ని ఇరవై రెండేళ్ళలో పట్టుకోవాల్సిన చేయని పన్నెండేళ్ళలోనే పట్టుకున్నానని అందరూ ఆట పట్టించేవారు నాకు నా బావ అంటే ప్రాణం ఇప్పుడు నేను చదువుకునే ఒక పెద్ద కంపెనీలో టీమ్ లీడర్ గా ఉంటున్నానంటే దానికి కారణం నా బావే కానీ నా బావ ఇంకా వ్యవసాయమే చేస్తున్నారు ఒక వ్యవసాయం చేసేవాడికి ఎలా చదువుకున్న అమ్మాయిని ఇవ్వడమా అని మా ఇంట్లో మిమ్మల్ని నిశ్చయం చేశారు 
మీ ఇంటి వాళ్ళని మా ఇంటి వాళ్ళని ఎదిరించి ఏం చేయలేవన్నా మనసులో నా భావం తలుచుకుంటూ నేను మీకు అన్యాయం చేయలేనండి మేము అనుకున్నా ఈ నిశ్చితార్థాన్ని ఆపలేము కానీ మీరు తలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా చెయ్యొచ్చు దయచేసి మాకు సహాయం చెయ్యండి సరే నేను చూసుకుంటాను ఇంటికి ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియకుండా నేను చూసుకుంటాను ధైర్యంగా వెళ్ళండి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదురా ఆ అమ్మాయి పెరిగేటువంటి మత్స రాకూడదు ఇంట్లో నిశ్చితార్థాన్ని ఆపాలి ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేయాలి ఏం చేయాలో తెలియక అయోమయంగా ఉందిరా నాకు కూడా అయోమయంగానే ఉందిరా చిప్సా అవకాయ ఏది బెటరు సరే టెన్షన్గా ఉన్నా కూడా తాగవా మన చైర్మన్ గారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మనల్ని నమ్మిచ్చారా ఆ నమ్మకాన్ని మనం కాపాడాలి అదేవిధంగా ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చిన మాటను కూడా నిలబెట్టాలి దానికి ఏదైనా ఉపయోగపడే ఐడియా ఇవ్వరా అంటే మాట్లాడకుండా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అని ఒక నెల ఫారెన్ వెళ్ళిపో ఫారెన్ గీరన్ వద్దు ఊరికి వచ్చి ఊరికే ఉండు అంటున్నారు లేకపోతే ఏంటి ఒంట్లో బాగలేదని లీవ్ పెట్టి ఇక్కడే ఉండు కట్టుకట్టుకుని మొత్తం వచ్చేస్తారు అది మాత్రం వద్దయ్యా ఆల్రెడీ ఇక్కడ నీళ్ళ ప్రాబ్లం నీ కుటుంబం వచ్చిందంటే మేమందరం సిటీ వదిలి వెళ్లాల్సిందే మామ సూపర్ ఐడియా ఎవరైనా అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి ఇదే నా లవర్ అని చెప్పు ఎలా ఉంది నేను ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నానని ఇంటికి తీసుకెళ్లి అక్కడ చూపిస్తే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు ముందు అందరు వాళ్ళ నోటుకు వచ్చినట్టు తిడతారు తర్వాత ఒక మంచి రోజు చూసి అదే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో అంటారు ఈ గ్యాప్ లో మనం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పూర్తి చేయొచ్చు ఆ అమ్మాయికి నువ్వు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టొచ్చు అబద్ధం చెప్పడం తప్పు కాదా కష్టపెట్టే నిజానికంటే సంతోషాన్ని ఇచ్చే అబద్ధమే మేలు ఏంట్రా త్రివిక్రమ్ లాగా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటున్నావా నేను ఒప్పించడానికి నాకు వేరే దారి దొరకలేదు మచ్చా సరే అలా ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారా నీకు అటువంటి అమ్మాయిలు ఏమైనా తెలుసు అంటారా నాకు అలాంటి అమ్మాయిలే బాగా తెలుసు చూసుకుందా మొదలే టూ కే కిడ్స్ యూనో దట్స్ వై ఫ్రెండ్కి ఒక మ్యాటర్ అదే అతనికి హెల్ప్ కావాలి అదే ప్లాన్ హెల్ప్ ఆల్రెడీ ట్యాంక్ బండి జూబ్లీ హిల్స్ ఫామ్ హౌస్ అని చాలా చోట్ల మీట్ అయ్యాం దానికి ఇంకా పేమెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది వీరినంతా నమ్మకండి సార్ కాల్ ట్యాక్సీలో వచ్చినందుకు నేనే డబ్బులు ఇవ్వాలి జిఎస్టీ ఎంత అడుగుతుందిరా ఆడిటర్ కి చెప్తే బిల్ అడుగుతున్నాడు ఈ అమ్మాయి దగ్గర బిల్ ఎలా అడిగేది చెప్పు ఏంటి రెండు బ్రెడ్లు ఇచ్చాడు లవర్ గా యాక్ట్ చేసి నేను చీట్ చేయలేను రా నన్ను కూడా అలా మోసం చేసావు కొత్త అంటున్నావు హే అప్పుడు నేను నీకు ఫ్రెండ్ ని ఇప్పుడు ఇంకొకరికి వైఫ్ ఏమైనా సరే ఆయన అడిగారా చెప్పగలను సరే టక్కని ఫోన్ చేసి అడిగి చెప్పు నేను ఎందుకు ఫోన్ చేయాలి ఆయన వింటున్నారు కదా ఎవరు ఆయనే ఎవరైనా నా హస్బెండ్ సరే ఇంకో వైఫ్ ఎన్నడే లవర్ ఆగలా సరే ఎండ వైఫ్ మీ లవర్ అవ్వదు సార్ వీడికి లవర్ అవుతుందా సారు రావి వెళదాం అరే పోండ్రా అరే ఏ కుదర్బు ఓకే సార్ వీ లవర్ లాగా యాక్ట్ చేయాలి దానికి డబుల్ కొడి ఇస్తాడు అసలు చేయలేనరా ఇందుకే కాఫీ కొనిచ్చావా ఏ ప్రియా ప్రియా అయ్యో మీటూలో చెక్కుకుంటావు అదే తనకి నాకు పడదు నేను అడిగితే అరే అడిగి చూద్దాం చూద్దాం కాదు చూడాలి అలాగే ఏంటి లవర్ గా నటించాలా అది కృష్ణకి ఛాన్సే లేదు దానికి ఎందుకమ్మా ఇలాంటి రియాక్షన్ ఇస్తావు ఏ కృష్ణకేం తక్కువ అని అతని కోసం అడగట్లేదు మన ప్రాజెక్ట్ కోసమే అడుగుతున్నాడు ప్రాజెక్ట్ కోసమా నేనెలా నమ్మడం నీ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నానమ్మా వాని ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోమని టార్చర్ చేస్తున్నారు ప్లీజ్ మా కోసం ఒకే ఒక హెల్ప్ చేయి నువ్వు మాత్రం ఒకే ఒక రోజు వాళ్ళు ఎవరుగా యాక్ట్ చేస్తే నిశ్చితార్థాన్ని ఆపేయచ్చు ప్రాజెక్టు చెప్పిన టైంకి పూర్తి చేయొచ్చు 
సరే పర్సనల్ కాదు ప్రాజెక్ట్ కోసమేనని మీరు రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఓకే అంటున్నాను ఓకే అంట్రా హ్యాపీనా సూపర్ అవును నా పేమెంట్ ఎంత పేమెంటా హా ఏంట్రా సరే నీ పేమెంట్ ఎంత ఒక రోజు లీవ్ పెట్టి రావాలి వేరే ఊరని అంటున్నావు సో ఒక రోజు శాలరీని ట్రిపుల్ గా ఇచ్చే అన్నట్టు లవర్ గా నటిస్తున్నానని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకూడదు ఎవరు వాడు వాడు సన్నీ లియోన్కే శారీ కొనిచ్చేటోడమ్మా ఇంకో కండిషన్ ఏంటి నా సేఫ్టీ నాకు చాలా ముఖ్యం అది కొనుక్కోవచ్చులే చీ కాపాడుకోవచ్చు ఏమంటావు నన్ను మీరు అందరూ క్షమించాలి ఈ అమ్మాయి పేరు గాయత్రి నేను తను ఒకే ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నా నేను తనని సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను తననే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఏంట్రా నువ్వు అనేది మేము ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని చూసి ఎంగేజ్మెంట్ చేసి కళ్యాణానికి డేట్ ఫిక్స్ అయిపోతున్నాం నువ్వు ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి లవ్ చేస్తున్నానంటావా వాళ్ళ కుటుంబానికి మేమేం సమాధానం చెప్పాలి మా పరువు తీసాకదరా నువ్వే ఇంటి ముద్దులు కొడుకుని అందరూ నెత్తిని ఎక్కించుకున్నారు అది తప్ప రేపు మన వీధిలో మనం వెళ్తుంటే నలుగురు మన కేకరి చుమ్మేయరు ఏం అల్లుడు ఈ ఇంట్లో మగాడు కానీ ఆడది కానీ అంతెందుకు అల్లుడిని నేనే కానీ పెద్ద ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఆ నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉంటాం కానీ నీ అంతటా నువ్వే ఓ నిర్ణయం తీసుకుని ఈ కుటుంబం పరువు తీసేవు కదా ఓ అల్లుడు అల్లుడు ఎన్నో ఏళ్ళుగా దీన్ని పెంచుతున్నానే ఎందుకు కత్తిరించుకోవడానికి డబ్బులు లేక మేమంతా కలిసి చూసిన అమ్మాయిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావు నీకు జీవితం ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత నా శబ్దం నెరవేరుతుందని బతుకుతున్నానయ్యా నేను నీ కంటికి వెదవలా కనిపిస్తున్నానా అందరిని ఇలా మోసం చేసావు ఎందుకు రే మీ నాన్న రాజకీయ నాయకుడు పెద్ద కోటీశ్వరుడు లేదంటే జమీందారో కాదురా కానీ ఈ ఊళ్ళో మిగతా వాళ్ళకి లేని గౌరవ మర్యాదలు నాకిస్తారా బతికితే రాజశేఖర్లా బతకాలని ఎందుకు అంటారో ఏమన్నా తెలుసా మేము మా ఇంటి ఆడపడుచుల్ని అంత గౌరవిస్తాం నీ కోసం ఎన్ని పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాం నువ్వు కూడా వచ్చావు కదా అప్పుడు నోరు మూసుకుని కూర్చొని ఇప్పుడు హఠాత్తుగా అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి లవ్ అంటున్నావే దానికి ఏంటి అర్థం చెప్పరా అడుగుతున్నారు కదా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు సమాధానం చెప్పు అరిస్తే ఏం చెప్తాం నాకు మాత్రం తెలుసా ఏంటి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలేదనే మీరు అడుగుతోంది చెప్తా మేమిద్దరం కొన్ని రోజులకు ముందే లవ్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాం ఈ అమ్మాయి ఓ అనాథ తనకి తల్లి తండ్రి కుటుంబం ఏదీ లేదు మా ఇంటికి రా నిన్ను మా కుటుంబంలో ఒకదానిగా చేర్చుకుంటారని చెప్పే తీసుకొచ్చాను ఎక్కడికి వచ్చిన చోట ఈయనే మీ తండ్రి ఈయనే మీ మామయ్య తనే మీ అక్కయ్య ఇదిగో మీ వదిన అని అన్ని బంధాలు ఇక్కడే ఉన్నాయని చెప్పాలని ఆశపడ్డాను మనం అనుకున్నవి ఎప్పుడు జరిగాయని మీలో ఏ ఒక్కరికి నచ్చలేదు కాబట్టి మేము వెళ్ళిపోతాం సరే ఇక పద వాళ్ళ మూడు మరలేపు మనం బయలుదేరిపోవాలి బాబా మరది గారు ఒక్క నిమిషం ఎవరు ప్రతి అమ్మాయి పుట్టింటి నుంచి అత్తగారింటికి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో ఆశలతో కలలు కంటూ వస్తుంది ఆ దేవుడి దయ వల్ల ఈ ఇంటి కోడలికి అవన్నీ దక్కాయి అయిపోయింది అదే విధంగానే ఎన్నో ఆశలతో కలలతో గాయత్రి గుమ్మల్లో అడుగు పెట్టింది దయచేసి ఆమె ఆశలను అడియాసలు చేయకండి ఈ ఇంటి పెద్ద కోడలి అనే అర్హతతో చెప్తున్నాను గాయత్రియే ఈ ఇంటికి కోడలు కృష్ణకి పెళ్లి చేయాలనేగా మనమందరం ఆశపడుతున్నాం ఇప్పుడు వాడికి నచ్చిన పిల్లని వాడి తీసుకొచ్చాడు ఇందులో కోపడ్డానికో ఆవేశపడ్డానికి ఏముందమ్మా అందుకే చెప్తున్నాను గాయత్రిని మన ఇంటి కోడలుగా సంతోషంగా అంగీకరిద్దామమ్మా
గాయత్రి ఇక నీకెవ్వరూ లేరని బాధపడుకో ఇక మీదట నేనే నీకు అత్తని ఆయనే నీకు మావగారు ఇక్కడున్న అందరూ నీకు అన్న వదిన అక్కలు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళనే అనుకో కృష్ణ ఇలా మాకు ముద్దుల కొడుకు అదే విధంగా నువ్వు కూడా మాకు ముద్దుల కోడలివే ఇలా చూడమ్మా అత్తగారు చెప్పారంటే అఖిలాండేశ్వరి చెప్పినట్టు ఏమండి నేను చెప్పింది కరెక్టేగా నన్నేం చెప్పమంటారా కుటుంబం మొత్తం ఒకటైంది ఈ ఇంటి కులదైవమే నా పెళ్ళం అదే సరే అని చెప్తే నేను కాదనేదే ఉందిరా కృష్ణ అతి త్వరలోనే మీ ఇద్దరికి పెళ్లి నిశ్చితార్థం జరిగిన అమ్మాయితో నేను సర్ది చెప్తాలే ఏంటి సరేనా ఏంటమ్మా నీకు మీటర్ కన్ఫర్మ్
పుట్టినరోజుకి మా కుటుంబం మొత్తం కలిపిస్తున్నా పుట్టినరోజు కానుక తీసి చూడమ్మా అమ్మా ఈ పెళ్లి పత్రిక తయారు చేయించి మూడు రోజులైందమ్మా ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజని కృష్ణ చెప్పాడమ్మా అందుకే ఈ మంచి రోజున నీ చేతులు పెట్టమన్నాడు గాయత్రి నేను ఒక అనాథని నాకు తల్లిదండ్రులు లేరని ఎప్పుడు నువ్వు బాధపడద్దమ్మా నీకెప్పుడు మేము తల్లిదండ్రులుగానే ఉంటాం ఆడపిల్ల దొరికితే పుణ్యం దొరికినట్టు అదే విధంగా మేము అనుకుంటున్నాం నువ్వు దేనికి దిగులు పడకో నీ కోసం మేము అందరం ఉన్నాం డబ్బు చేతికి ఇవ్వడం కుదరదు గానీ ఆయిల్ డబ్బు ఆన్లైన్ లో పంపించేశాను మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఇచ్చేస్తారు ఏంటలుడు ఇది ఆన్లైన్ నమ్ముతున్నావు మీ ఇంటికి వచ్చిన ఇంటి అల్లుడిని నమ్మవా ఏ పద్ధతి డబ్బులు గాలి పంపిస్తారట చేతికి ఇవ్వరట ఆన్లైన్ గీన్ లైన్ అట అయితే మీ అక్కని ఆన్లైన్ లోనే ఎవరికో ఇచ్చుకోవచ్చు కదా నన్నెందుకు ఏంటిది కొబ్బరిళ్ళు కుక్క చూసిందా ఎంత ఉపగా ఉన్నాయి రే నా మాట కాదని ఎవడు వానికి పిల్లనివ్వలేదు కానీ మన అల్లుడు ఒక పిల్లని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు ఇట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీల్లేదు ఇంకెందుకు గుళ్ళోనే అల్లుని లేపేద్దాం అరే ఊరుకోండి ఎప్పటికైనా మన ఇంటి అల్లుడు కావాల్సిన వాడేగా సరేలే చూడండి ఆయన బాగా కొట్టండి కానీ వాచిపోకూడదు పొడవండి కానీ గాయం కాకూడదు నరికేయండి ఏనా రక్తం రాకూడదా ఏందన్నా నువ్వు చెప్పేది ఇంతకే రే కొట్టినా తిట్టినా మన చేతికి మట్టి అంటకూడదరా ఎలా చూసినా నష్టం మనకే కదా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే చెప్పు ఏమండి కోదాడులో మా అన్నయ్య ఒకడు ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు జైల్లో జీవిత ఖైదుగా జైల్లో ఉన్నాడా పోవా అన్న కాకినాడలో మనోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని వేలు తీసే అంటే తల తీసేస్తారు ఏ వాళ్ళకేమన్నా చూడా అంత మొరటోళ్ళని చెప్తున్నాను వాళ్ళకి చెప్తే పనిని కరెక్ట్ గా చేసేస్తారు బండోడు అంటే మూర్ఖుడే కదా మరి కానీ మనకు కావాల్సిందల్లా పని కరెక్ట్ గా ముగించాలి వాళ్ళని వెంటనే వచ్చే మనం అందరూ అమ్మవారికి బొంగలు పెట్టుకుని బొంగు చెల్లించ వరకుగా కోరుతున్నాం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మా కృష్ణకి పెళ్లి జరగాలని గుళ్ళో మొక్కుకున్నాం అందుకే భక్తుల కొరకు ఆలయ పెద్దలు అన్ని సౌకర్యాలు చేసి పెట్టారు కావున మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే మేము ఏర్పాటు చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా ఎందుకింత లేట్ అయింది దేవుడికి దండం పెట్టుకో ఈ గుళ్ళో కోరుకున్న కోరికలు తీరుతాయి
బామ తీసుకురమ్మంది జరగండి రండి పూజ ఎవరికి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు నువ్వు కానీ అమ్మా ఇది సంపూర్ణేష్ బాబులో వస్తాడు అనుకుంటే మహేష్ బాబులో వస్తున్నాడు ఎందుకు భయపడుతున్నారు విభూదేగా నీ పేరు మీద అర్చన చేయించుకుని వచ్చాను దేవుడు ఏకపైన మీకు మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించారు ఇదిగోండి అత్తయ్య అందరూ పెట్టుకోండి సరేనయ్యా ఇలా చూడు మావయ్య మిమ్మల్ని కూడా మా కుటుంబంలో ఒకరిగా భావిస్తున్నాం మా మీద ప్రేమను పెంచుకోండి పెంచుకోకపోండి పగలు మాత్రం పెంచుకోవద్దు అది ఈ జన్మకు మాత్రమే కాదు ఏడేడు జన్మలకి మన కుటుంబాలని నాశనం చేస్తుంది ఏదో చెప్పాలనిపించి వచ్చాను చెప్పేశాను వెళ్ళరానా పొద్దున్నే ఫస్ట్ బస్ మిస్ అయ్యాం ఇంకో బస్సు పట్టుకొచ్చేసరికి లేట్ అయింది మీరు ఎవరినో కొట్టమన్నారంట ఎవరన్నా మీరు చెప్పారంటే మా అందేసుకెళ్లి కొట్టేస్తాం అన్నా ఇదిగో వేళనే అందరూ పండి చీరాకెత్తిస్తున్నారు కృష్ణ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు అని చెప్పే కదా తీసుకొచ్చావు చెప్పినట్టు నడుచుకోలేవా నువ్వు ఇలా చూడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను నీ లవర్ గా నటించడానికి వచ్చింది డబ్బు కోసమే నిజానికి నిన్ను నా లవర్ గా ఊహించుకోలేను నువ్వు అనుకుంటున్నట్టుగా ఏమీ జరగదు అలా జరగనివ్వను కూడా నువ్వెందుకులు పడకు నాకు మన ప్రాజెక్ట్ ని టైం లోపల పూర్తి చేయగలము లేదో టెన్షన్ గా ఉంది నా కోసం మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎన్నో సంబంధాలు తీసుకొచ్చారు ఏ ఒక్కటి కుదరలేదు ఇప్పుడు వెళ్లి మన విషయాన్ని బయట పెట్టామనుకో మా అమ్మ నాన్న కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మనసు బాధపడుతుంది కొంచెం ఓర్పు ఊహించు అన్ని సర్దుకుంటాయి గాయత్రి నేను నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీ ఇంట్లో డేట్ ఫిక్స్ చేసి పెళ్లి పనులు మొదలు పెట్టేశారు నువ్వు ఆలస్యం చేసే కొద్దీ మనిద్దరికే డేంజర్ అర్థం చేసుకో అయ్య బాబోయ్ మీరిద్దరు లవర్స్ కాదా కుటుంబానికి ద్రోహం చేస్తారా ఇది నీలకంఠానికి తెలిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా ఈ పెన్ డ్రైవ్ లో ఉందయ్య గారు గాయత్రి మా మరిది నీకు మొగుడుగా వస్తున్నందుకు నువ్వు ఎంతో పుణ్యం చేసుకుని ఉంటావు నీ పెళ్లి చూసి ఊరే ఆశ్చర్యపడాలి అందరూ నిన్ను ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటారు ఏంటయ్యా నీ సమస్య తెల్లారి తెచ్చులు మా ఇంట్లోకి వచ్చేస్తున్నావు ఇలా పిల్లలు పెరగడానికి వస్తే వాళ్ళు ఏమంటారో తెలుసా అది చేసుకో అర్థం నాకు తెలుసు లేరా తీసుకొచ్చి అల్లుడికి పెళ్లి చేస్తారా మీ అందరికి ఒక నిజం చెప్తుండా ఇంతకాలం మీ అందరి మోసం చేశారు మీ కూతుళ్ళ మావాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయలేదని శుభకార్యం జరిగే చోటుకు వచ్చి గొడవ చేయలేని చూస్తున్నావా వద్దు మర్యాద ఉండదు ఇక్కడి పోష్ణ రెండు రోజుల్లో పెళ్లి పెట్టుకుని చూస్తారు భయపడకండి యూ సర్టిఫికెట్ ఇలా చూడు జీవితం అంటే ఒడిదుడుకులు ఉంటూనే ఉంటాయి ఎవడు అది కింద 
నేను ఏ సినిమా చూపించమన్నాను నువ్వే సినిమా చూపిస్తున్నావు ఏంట్రా ఇది కుప్పు మూడు చూస్తున్నాడు కుప్పు మూడోడే కాదన్నా ఫ్యామిలీ మొత్తం చూస్తున్నారన్నా పెండ్రి మారిపోయినట్టుందన్నా పెళ్ళయ్యే లోపు ఎలాగైనా వెతికి తీసుకొస్తానన్నా ఏమయ్యా ఏదో సీరియస్ గా మాట్లాడి కామెడీ సినిమా చూపించా నువ్వు ఏం చేసినా ఈ పెళ్ళిని ఆపడం కుదరదు నీలకంఠం ఎక్కడైనా పెళ్లి జరిగితే సంతోషంగా జీవించమని దీవిస్తారు కానీ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో మా బావ రాజశేఖర కుటుంబంలో ఆదర్శంగా బతకాలని దీవిస్తారయ్యా తరువాతి తరానికి ఆదర్శంగా నిలిచే వంశమయ్యా మాది ఇక్కడికి వచ్చి నీ బుద్ధి చూపిస్తున్నావా బొమ్మ మారిపోయింది కరెక్ట్ అయిన బొమ్మతో మళ్ళీ వస్తా అవును ఈయన పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ రిలీజ్ చేస్తాను రిలీజ్ చేస్తాను అంటున్నాడు ఏమయ్యా ఈ ఇంట్లో రెండు రోజుల పెళ్లి కుటుంబ సమేతంగా ఈ ఇంటికి వచ్చి విందు భోజనం ఆరగించి అక్షం తెలిసి ఆశీర్వదించిన
అనుకున్నది ఒకటి అయ్యింది ఒకటి తెల్లవారితే పెళ్ళి రే ఏదో ఆలోచించిపే మాల్డీవ్స్ ఓకేనా ఎందుకు హనీమోన్ కి రే నిన్ను చూస్తుంటే అదే జరిగేలా ఉంది పాపం రా పిల్ల తనకి ద్రోహం చేయకూడదు రే ఇంకా ఐదు గంటలే ఉంది ఈలోకి ఏదో ఒకటి నిర్ణయం తీసుకోవాలరా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉదయం జరగబోయే పెళ్లి నాపే ప్రయత్నం చేయకుండా ఇక్కడ నుంచి కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు అదే ఆలోచిస్తున్నాం ఓ పంచి నీకు నాకు గొడవైందని చెప్పి ఓ లెటర్ రాసి ఇంట్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపో రే ఏంట్రా అంటున్నావు నా కుటుంబాన్ని నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు మోసం చేయలేదు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రేమించలేదు నటించామని చెప్తే కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అల్లాడిపోతారు ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పెళ్ళొద్దని లెటర్ రాసి పెట్టి వెళ్ళేవి అనుకో వాళ్ళ మనసులు బాధపడినా కూడా వాళ్ళకి నేను సర్ది చెప్పుకుంటాను ఇంతకు ముందు ఎన్నో సంబంధాలు చూశారు ఏ ఒక్కటి కుదరలేదు అదే విధంగా ఈ పెళ్లి కూడా జరగలేదని నేను అనుకుంటాను సరే నా బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వెళ్ళిపోతాను ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా డబ్బు విషయంలో కరెక్ట్ గా ఉంది ట్రాన్స్ఫర్ చేయి పంపించి నూరు అమౌంట్ చేయడానికి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి నువ్వే ఇవ్వు పంపించరా ఇస్తాను బాగానే కంపెనీ డెవలప్ చేస్తున్నారా వచ్చింది చూడు ఓకే త్వరగా వెళ్ళరా ఎవరు చూడక ముందు తీసుకెళ్లి బస్ ఎక్కించాయి అవునవును తిరిగి వచ్చినా వచ్చేస్తుంది పో బాయ్ కృష్ణ దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఆస్తమ్మినా సరిపోదురా నీ అబ్బాయన తీసుకురండి జుట్టు కట్ చేస్తాను తర్వాత పెళ్లి నాదే కత్తిరికి కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చేశాను తప్పక బావా దాన్ని పంపించేసాం కదా మరి ఇంకేంటి సీరియస్ గా ఉన్నావు తను వెళ్ళిపోవడం మనకు సంతోషమేరా తను పారిపోయిందని తెలిస్తే అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బాధపడతారు కదా అత్తలుచుకుంటే ఇబ్బందిగా ఉంది ఎప్పుడు ఆచార్య యాత్రే పాట రాశాడు పోయిన వాళ్ళంతా మంచోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళ గుర్తులని అలాగా నీకు తెలీదా అతని మొహం చూడు ముహూర్తానికి సమయం అయింది అమ్మాయిని తీసుకురమ్మంటాడేమో ముహూర్తం దగ్గర పడుతుంది అమ్మాయిని తీసుకురండి అదిగో చెప్పేసారే ఏది అమ్మాయి తీసుకురాడానికి స్వామి టైం ఎంత అవుతుంది మీరు రెండోసారి ముహూర్తానికి టైం అయిందని చెప్పేంత టైం అయింది ముహూర్తం దాటిపోతుంది అమ్మాయిని తీసుకురండి మాట్లాడుతున్నా రాలేదేంటేషన్ గా ఉన్నారు చాలా మంది వెతకటానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఏమైతుందో నువ్వేంటి చాలా సీరియస్ అయిపోయావు తలుచుకుంటే కష్టంగా ఉందిరా ఏంట్రాంట్రా 
అరే నేను బస్ ఎక్కించే వచ్చాను రా మధ్యలో బైపాస్ రోడ్లో ఎక్కడో దిగి వచ్చినట్టుంది అమ్మాయి త్వరగా రామా ఇంకా ముప్పై సెకండ్లో ఉన్నాయి త్వరగా రా రారా వేగంగా రా నువ్వు ఇప్పుడు నా చేపడుకున్నావు నువ్వు రామా చూడ త్వరగా రామా మొదటి ముడి నువ్వు మిగతా ముళ్ళు రిలేషన్ పద్ధతి ప్రకారం మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావే అదే సెటిల్మెంట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయావు కదా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చి కూర్చున్నావే కృష్ణ నిన్న నన్ను బస్ ఎక్కించావుగా అంతవరకే రా నీ గేమ్ ఇక జరగబోయేదంతా నా గేమ్ పద్ధతి ప్రకారం పెళ్లి కొడుకు కూర్చునే తాళి కట్టాలరా తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల లోపు సమయం అద్భుతంగా ఉంది అప్పుడే మన కృష్ణకి శాంతి ముహూర్తం కార్యక్రమాలు జరిపించేస్తాం మంచి రోజు ముహూర్తం బాగుంది ఎందుకు రాలా ఉన్నావు అంటే ఫస్ట్ నైట్ కి తీసిపెట్టిన పాలని పిల్లి వచ్చి తాగేస్తే ఊరంతా చెట్ల మీద చాలా కోతులు ఉన్నాయి అవన్నీ లోపలికి వచ్చి పూలను పీకేసి పండ్లన్నీ తినేస్తే మొగుడు పెళ్ళం కౌగులు ఇచ్చుకొని పడుకునేటప్పుడు బెడ్ విరిగిపోతే ఏంట్రా అపశాఖం అవన్నీ సక్రమంగా ఉండి అర్ధరాత్రి వేలప్పుడు ఫ్యాన్ తిరగకపోతే రే నీ మొహం పనితరం గొడవ పడి ఫస్ట్ నైట్ ఆగిపోతే నీ ప్రాణం తీస్తాను ఇక్కడ ఇంత జరుగుతుంటే అక్కడ అత్తయ్య చూడు చంద్రుడు ఎక్కడా శుక్రుడు ఎక్కడా అడిగి మార్పు కనిపిస్తోందా ఏం కనబడ్డాడు అంతేలే అవును కృష్ణ పెళ్లి పొద్దునే కదా జరిగింది ఈ నైట్ ఫస్ట్ నైట్ కదా అవును మంచం ఖాళీగా ఉంది అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉంది మన కృష్ణ ఎక్కడ కృష్ణ ఏడ్రా నేను అడిగి నేను అడుగుతావేంటి కృష్ణ ఎక్కడ కనబడలేదు కృష్ణ కనిపించడం లేదా మోసంగానే <laughs> ప్రతి ఓడు ఒక్కదాని పొడి చేసుకుని అల్లాడిపోతా ఉంటే నువ్వు మాత్రం ఇద్దరు చేసుకుని ఇక్కడ తీసుకుని ఏం చేస్తున్నావరా చంపేస్తాను గోల్ చేయకుండా తాగి సెల్పు సార్ పళ్ళ ఒక్కటి ఉంది అది పాడేస్తాం సార్ అంత కష్టపడి డాన్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఇక మేమే పాడుకుంటాము తోలు తీస్తా Oh, oh, oh. 
பொறி பொறி நீ பை மனசே பட்டானே ராகாரமே கொட்டி நீ கை இதுரே சூசானே அரே ராவே ராவே நான் குண்டே லோக்கி ராவே మాములు <laughs> అంటే <laughs> ఫస్ట్ నైట్ అని తెలుసుకోవడం నా ఆల్లుని వెంటబెట్టుకుని బలాదరు తిరుతారా ఏంటి అలా ఊగుతున్నాడు అదే ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలని నేర్పించాము ఏం చేయాలో నేర్పించాలి అది టిక్ టాక్ లో చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి దాన్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు అలాగే మా వాణ్ణి గుళ్ళు గోపురాలకి తిప్పి కళా శిల్పాలని చూపించి వాత్సాయన కామసూత్రం నేర్పించి తీసుకురావచ్చు కదా ఐడియా ఇచ్చావు రారా వెళ్దాం కొట్టానంటే డెప్ప పగిలిపోతే ఎలా చూడు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినో ఈ నిమిషం ఈ నిమిషం నుంచి అరవై రోజుల వరకు మీరు అల్లుడు చుట్టుపక్కల ఉండకూడదు అరవై రోజుల ఫస్ట్ నైట్ డైలాగులు గుర్తురావట్లేదా ఆలోచించి వాట్సాప్ లో పంపించు ఇలాంటి వాడికి కౌంటర్ ఇవ్వాలంటే బ్రహ్మానందం పసుపు అనేది ఎక్కువ చేస్తుంది చూడరా ఎక్కడ దాక్కున్నావే ఇక్కడ ఎక్కడ దాక్కొని ఉంటది నాతోటే గేమ్సా దీన్ని నమ్మడానికి లేదు దీని లోపలనే తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకటే బయటికి రావే మొత్తం సెటిల్మెంట్ చేసాక కదా నేను పంపించాను మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావే పోయింది మొత్తం పోయింది ఓ ఫ్రాడ్ ని కట్టుకున్నాను దీని గురించి ఏం చెప్పినా సరే మా ఇంట్లో వాళ్ళని నమ్మరే ఏం ప్లాన్ రెడీ చేసుకున్నావే ఏ చెప్పవే చెప్పవే బాత్రూమ్ ఏం చేస్తున్నావే అనవసరంగా బాగా ఆవేశపడ్డానే 
ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది ఏంటి ఫస్ట్ ఫ్లైట్ లో కూడా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావరా లేదు మామా నేను ఇంతవరకు ఫస్ట్ నైట్ చూసిందే లేదు అది కాకుండా వాత్సాయన కామసూత్రాలని చదివావని మీ ఇంటోలు చెప్తున్నారు అందుకనే నువ్వు ఒకటివి గాయత్రి కనిపించట్లేదురా గాయత్రి కనిపించట్లేదా ఏంటి గాయత్రి కనిపించడంలేదు నాకు తెలిసి తను ఎక్కడికి వెళ్ళుండదురా తాళి పేరుతో ఐదు వందల సవరాలు నగలేశారు కదా వాటితో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ లో దాన్ని పోగొట్టుకున్నావేంట్రా ఏమైందన్నా యారా ఒకవేళ నీలకట్టం కాడు మన గాయత్రిని ఎత్తుకెళ్ళుంటే అన్నా వాళ్ళ కూతురు చేసుకోలేదని ఆ ఎదవ చేస్తున్న కూడా చేస్తున్నా మచ్చి ఈ నీలకంఠం ఇన్నాళ్ళు వెండి బంగారం వెండి బంగారం అన్నాడే అది వాడి కూతుర్ని కాదు నీ పెళ్ళాన్నే ఎంత బంగారం రే వీడు చాలా అదృష్టవంతుడు రా నగల దుకాణాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చుకున్నాడు రే మేం పెట్టిన బంగారం కాదు రే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న బంగారం పెట్టినట్టున్నాడు వాటిని తీసుకుపోకుండా మనం చూసుకోవాలి కరెక్ట్ ఏంట్రా చూస్తున్నారు తను నా కూతురు పెళ్లి వీడియో చూశాను కృష్ణ తాళి కట్టేటప్పుడు ఆమె కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు చూశాను నిజంగానే తను అనాథాన్ని తెలుసుకున్నాను అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను ఈమే నా కూతురు అని కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది నా కూతుళ్లను అల్లుడి గిచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఆశపడ్డా నువ్వు అది జరగలేదు అందుకని అల్లుడు చేసుకున్న పిల్లని నా కూతురుగా స్వీకరించాను ఊరి పిచ్చోళ్ళారా నీ ఇంట్లో దీపం వెలిగించి సంసారం చేసి పిల్లల్ని కనేంత వరకు ఏమేం చేయాలో అన్ని నేనే చేస్తాను చెప్పరా ఇనో ఐదు వందల సవర్ల నగలు యాభై ఎకరాల కొబ్బరి తోట రెండు లారీలకి ఇంటి సామాను ఇంట్లో దీపం వెలిగించిన రెండు కుందులు అమ్మాయితో కలిపి మూడు కంచిపెట్టు చీరలు నూరు మెళ్ళ నెక్లెస్ లో ఆరు అల్లుడు ఇప్పటికి చెప్తున్నా నేను మా ఇంటి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకున్నావు ఎట్టాగో మా కోరిక నెరవేరింది తల తిక్క నాకు ఏ మామా మా ఇంటి అమ్మాయి మీద ఒక గీటు పడింది అనుకో త్రీ నాట్ సెవెన్ ఏంటో తెలుసుగా ఏది నీ టెన్త్ లో మార్క్లా ఇంతకు మించి మా అమ్మాయికి ఏమైనా జరిగిందో అల్లుడ్రా రే ఏంట్రా త్రీ నాట్ సెవెన్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ అంటూ పెద్ద లాయర్ అని పోగరా నాలుగో తరగతి మూడు సార్లు జరిగిన ఎదవి కాదులే నీలకంఠం నీకింత పెద్ద మనసు ఉన్నట్టు నాకు తెలియకుండా పోయిందే నా కోడల్ని నీ కూతురుగా చేసుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది నా కోడల్ని ఎలా చూసుకోవాలో నాకు తెలుసు నువ్వు రామ్మా గాయత్రి నువ్వు కనపడకుండా పోయిన అరగంట మేమంతా ఎంత కంగారు పడిపోయావో తెలుసా అత్తయ్య నేను నీకు తల్లిగా ఉండడం ఇష్టం లేదా లేదమ్మా అటువంటిది మరెందుకు మమ్మల్ని వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయా గాయత్రి నువ్వు మా ఇంట అమ్మాయివమ్మా కృష్ణ భార్యవి నీకేదైనా సమస్య అంటే మేము అస్సలు తట్టుకోలేమమ్మా ఏంట్రామ్మా ఇది ముప్పై సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఒకేసారి చూసినట్టుంది ఆ నీలకంఠం దత్తకు తీసుకుంటున్నాడని చెప్పి ఐదు వందల సవరం నగలేశాడు ఇదేమో ప్రేమ అనే పేరుతో ఒక పెద్ద పోరాటమే చేస్తుంది నాకు తెలిసి నీ నుంచి కూడా దాన్ని విడదీయచ్చు కానీ నీ కుటుంబం నుంచి దాన్ని విడదీయనే లేము అదేదో పెద్దగా ప్లాన్ చేసింది అనుకుంటాను కానీ ఈ కర్మాన్ని మా కళ్ళతో చూడలేము మేము ఇప్పుడే ఊరికి బయలుదేరతాం మమ్మల్ని వదిలే ఇలా చూడరా ఈ టెన్షన్లో ప్రాజెక్ట్ పని మర్చిపోకు త్వరగా హైదరాబాద్ వచ్చి చేరుకో
నీ మనసులో నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నావే నేను ఇక్కడి నుంచి ఊరికి పంపిస్తే తిరిగి వచ్చిన పెళ్లి చేసుకుని ఈ నగల మొత్తం కాజేద్దాం అనుకుంటావు నువ్వు ఉన్నవి కాకుండా నేల కంఠంగా నగలు పెట్టడం లూసు పుల్కాగా ఇలా చూడు నువ్వు అనుకున్నది ఏది జరగదు నేను వదిలిపెట్టను నిన్ను ఇప్పుడు ఎందుకు అరుస్తున్నావు నువ్వేమేం చేసావో మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చెప్పినా అరుస్తున్నాడు పడుకో ఏంటి పడుకోవాలా నన్ను పడుకోబెట్టి మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావా అవన్నీ జరగవు జరగవే నేను ఎక్కడే కూర్చొని మేల్కొనే ఉంటాను ఎలా తీసుకెళ్తా చూస్తాను అయితే నువ్వు మేల్కొనే ఉండు నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను గుడ్ నైట్ అబ్బా నిద్రపోకు అమ్మయ్య నగలున్నాయి ఏంటి లేదు నగలు కూడా లేవే ఏంటి చిన్న సుందరం తాతయ్యని పోలీసులు తీసుకుపోయారు ఏంటి నాన్నని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారా ఏంటి ఆయన నాన్న అదే తాత పెళ్లి చేసుకుని ఫస్ట్ నైట్ లో కబడ్డీ ఆడాలనుకున్నాను నా కలలన్నీ కలలు చేశారు ఇంతకాలం భద్రంగా దాచుకున్న నా యవ్వనానికి ఫీజ్ పీకేశారు నేనేం తప్పు చేశాను ఏంట్రా కళ్యాణ సుందరానికి ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది వెళ్లే తక్కువయ్యారు ఏ వాడు చచ్చిపోతాడ్రా అవమానం తట్టుకోలేడు నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో డ్రైవర్ తో కూర్చోబెడితే బయటకు వచ్చి ఎలా బతుకుతాడ్రా వాడు కరెక్ట్ వాడు బయటకు వచ్చి ఊరేసుకొని చచ్చిపోతాడు చూడు చేచి విషం తాగే చేస్తాడు నేను బేసికల్ గా ఇన్నోసెంట్ రా వీని చూస్తుంటే అంత ధైర్యం ఉన్నోడా లేలేరా నువ్వు కావాలంటే చూడు స్నానం చేసేటప్పుడు చెరువులో పడి చచ్చిపోతాడు నేను చావడం అంటే మీకు ఎందుకు రా అంత సంతోషం మొత్తానికి కళ్యాణ సుందరం సావు నిర్ణయం అయిపోయిందిరా మాటలతో చంపడం అంటే ఇదేనారా అయ్యా కొట్టిన దెబ్బలకి ఒళ్ళంతా హోరం అయిపోయింది మీ దుకాణం మూసే ముందు కొంచెం లేపండి అంతవరకు రెస్ట్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ పడుకోవడానికి మీ అత్తగారు లేదే ఒక్క చుక్క రక్తం కర్లేదు ఒట్టి మీద ఒక్క గీత పడలేదు కానీ లోపల ఉన్న పాటలన్నీ లూజ్ అయిపోయాయి ఇలా జాలిగా కుంటుకుంటూ వెళ్ళి ఈయన కోపాన్ని చల్లా చేద్దాం సార్ మీరు లేవమనగానే నేను లేచాను కదా అలాగే నేను అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు సమాధానం చేయండి నన్ను ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చారు హత్య చేస్తే తీసుకురారా హత్య చేస్తే పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారని నాకు తెలీదా నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు యో నువ్వేనా హత్య చేసింది అయితే నా జడ్జిమెంట్ కరెక్టే ఏంటి నీ జడ్జిమెంట్ మీరు ఒక నిర్దోషిని తీసుకొచ్చి ఇలా ఊతికేశారు అవును సార్ ఈయన ఎవరు కాజల్ అగర్వాల్కి బ్లడ్ రిలేషన్ లా ఉన్నారు ఎవరు సరేనా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఈయనయ్యా ఏంటి సార్ ఇది ఆయన మొహం ఎలా ఉంది నా మొహం ఎలా ఉంది మా ఇద్దరికి ఏంటి సంబంధం దట్ ఇస్ వేర్ ది సంబంధం మిస్ మ్యాన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక అక్యూజ్ దగ్గర మాట్లాడుతున్నారు అగర్వాల్ దీపక్ అగర్వాల్ మెల్లగా ఒక హాలిడే ఇరగ తీసేస్తారయ్యా బ్యాట్స్ మ్యాన్ నాన్ సెన్స్ హే నాలుగేళ్ల ముందు మీ అల్లుడు పెళ్లి సంబంధానికి మీ అందరు భీమవారం వచ్చారు కదా అవును నలభై మందిని తీసుకొచ్చి నలభై మంది చేత నమస్కారం పెట్టించి మా బామ్మని లేపేశారు కదా నలభై మందిని పరిచయం అదే నంది ఏమండి నలభై మందితో కలిసి వచ్చానని చెప్తున్నారు ఆ నలభై మందిలో నేనే మీ బామ్మ చావుకి కారణమని ఎలా చెప్తున్నారు ఏ ఊళ్ళో ఉంటున్నారు బాబు వాషింగ్టన్ డీసీ బైడెన్ కి పక్కన ఒక్కోడు చావుకి ఏవేవో కారణాలు కనిపెడుతుంటాడు కానీ వీడు షర్ట్ ని షర్ట్ వాసన్ ని ఎవిడెన్స్ గా కనిపెట్టాడే వాట్ ఏ డాగ్ బ్రైన్ థాంక్ యూ నానా నానా అమ్మ వచ్చావా హలో మా నాన్న ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఏయ్ మా మామ ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అతి చేశారండి ఏమండి ఆయన చావు ఇంటికి వెళ్ళడానికి భయపడతాడు అటువంటి మనిషి ఎలా చంపుతాడండి అలా కాపాడలుడు మా అమ్మమ్మ మై గ్రాండ్ మా నన్ను తానే పెంచింది 
నాకు మా అమ్మమ్మ అంటే ప్రాణం కానీ మా అమ్మమ్మ చావని స్కైప్ లో చూసాను వీడి వల్ల అమ్మమ్మ గాన్ ఇదే మాట నాకు ఇందాక వేరే మోడలేషన్ లో చెప్పాడు అలాడు ఐ హావ్ టు గో టు ది ఎయిర్‌పోర్ట్ ఐ హావ్ నో టైం ఫర్ ఆల్ దిస్ అరెస్ట్ హిమ్ వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ యో మే వెళ్ళక పోయింటే మరుసటి రోజు మీ బామ్ చచ్చిపోయి ఉండేది సరే మీ బామ్ చనిపోయి నాలుగు నెలలు అయింది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చావు మిస్టర్ ఐ యామ్ అ బిజీ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టైం ఉన్నది వచ్చాను కంపెనీ చాను వాని లోపల ఇచ్చాను హలో ఇది ఒక కేసు దీని కోసం ఐని అరెస్ట్ చేయడమా ఏదైనా సరే సార్ తో మాట్లాడండి ఏయ్ ఏయ్ హే నువ్వు ఏదో మాట్లాడే అన్నీ కై కొగ కొట్టుకో ఎందుకు కుంటుకుంటూ వస్తున్నారు లాటి దెబ్బ అలాంటిది అమ్మా ఇతని మర్డర్ కేసు లో రిలీజ్ చేశారు అక్కడ ఏం చెప్పావమ్మా నిజం చెప్పాను ఆశా టైలర్ థాంక్స్ అమ్మా ఏంటి నా మీరు ఇంటికి వెళ్దాం రారా తామో యా ఇంటికి వెళ్దాం సూపర్ గా ఉన్నావు యా మీరు బంధువులారా గట్ట తర్వాత వచ్చారు ఏ ఫ్రాడ్ ఆగు ఆయన ఎందుకు నువ్వు నాన్నని పిలుస్తున్నావు ఆయన నీకు ఏమంటారు మావయ్యా మరి నీకు మావయ్య అయితే నాకు నాన్న వరుసే కదా ఇచ్చో నువ్వేన లూస్ కృష్ణ వచ్చే శుక్రవారం తాళి మార్పిడి ఫంక్షన్ దాన్ని పెళ్లి కంటే బ్రహ్మాండంగా చేయాలనుకుంటున్నాను అంతవరకు నువ్వు ఊరి పొలిమేరలు దాటి వెళ్లకూడదు ఆఫీస్ లో పనుందని ఏ పని పెట్టుకోకూడదు అవన్నీ కాస్త పక్కన పెట్టు ఈ ఫంక్షన్ బాగా జరగని ఫోన్ లో చెప్పకూడదు అదంతా కుదరదు మనం తిన్నగా వెళ్లి చెప్తేనే మనకు మర్యాద ఆళ్ళకే మర్యాద ఏ కృష్ణ నువ్వెందుకు దీన్ని టచ్ చేసావు ప్రాజెక్ట్ కోసం చదువుతూ ఉన్నాను హలో ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ని ఎవరు అసెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు రా ఏమంటున్నావు రా మెయిల్ అలర్ట్ వచ్చింది రేయ్ అందుకే ఇచ్చాను ఎస్ఇమ్మంటే వెంటనే ఇచ్చేస్తావా కొట్టేనంటే నీ ప్రాజెక్ట్ కోసం బాబాయ్ నీకు కొత్త ల్యాప్టాప్ ని కొనిస్తాడు ఓకేనా నా ల్యాప్టాప్ ని టచ్ చేయగా చెక్ వాట్ హపెన్ చియర్స్ హాయ్ రోని సర్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ హ్యాక్ చేశాం బట్ లాస్ట్ మినిట్ లో వాళ్ళ అది కనిపెట్టి బ్లాక్ చేశారు సార్ దాని తర్వాత చాలా ట్రై చేశాను సార్ నేను ఏమీ చేయలేకపోయాను సార్ ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది సార్ వెరీ సారీ సార్ నాశనమైంది How could you do this, man? Huh? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm very happy to see you in the world. If you look at me, I'll see you in the world. Baba? Sorry, Bangarao. I don't have to see you in the first place. I don't have to see you in the first place. I don't have to see you in the first place. I don't have to see you in the first place. But I'm going to see you in the first place. Why are you going to see you in the first place? పిల్లల్ని నీకు విషయం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారా నాతో కలిసి చావడానికి ఆక్షేపం లేదుగా సరే బాటిల్ తీసుకో 
वन 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 टू 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 थ्री 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 ये दुलो को न प्रेम कोड़ा ये दोनों पोत लग लेते ये को बंगारों न्यू तागु पैदा राज को मरने दिया भी आने प्रेम है वेशन दाग तो नहीं पानी के माल नहीं तागी सबा तागी बाबा पच्चन नज़को सरे बाबा रे विशन तागी इंतर वातने नहीं अंतसे पटला चंप पता नहीं चपेट डॉक्टर ये रवे नो शाला रक्तन गको ने चच्ची पता होना डॉक्टर इनका अंतसे पु वेच्चे याला आने दिगलगा उन्हीं ये वरका चंप पता तोटलो पसुल पाका काजे यालं जुस्ता माय नी मोहन कंत सीन लेत्रा सर इल्लू पाता दे इंटलो मोन्ना वालो पाता वालो हे इल्ला रहने ये इंट मावे ये बनी इधर को थैंक यू थैंक्स थैंक यू थैंक यू मीरे ना करेक्ट है ना टाइम लो पहले जस कौन्डे आधे माँ कुत्ते लो सिले पहले लो पिसा सिलो बले अपडेट लो मुन्ना रहा वो केंटलो वो कवेस्ट फेलो उन्हर में मेस्ट हो ये कड़े इधर वेस्ट फेलो लूँगा बाबा हाँ ना कुछ ना पढ़ पहले सुनते ना पहले लो वाल्ट आड़ कुन्ने डे वर का था रे पहली चीज़ कोड़ा निकालो को टाइम अंटो वस्तुं दिरा इन्दु को तंद्रो पड़ता वैली पहले तो आड़ करा पौरा ये अंत कड़ूप मंटा चुप ये चॉकलेट इधर उस शेयर चेस कौन दे? इडिया वाला पिंच एक ही नहीं डेला जास्त ना डे। ये इंटला विल रेंडे डे इलागल माटला डे। अधि चवर का नातो माटला डे। मावे ना को चॉकलेट ही बाप। मैं नांदे करूँ तो बेल्ट इसको। आने 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 आ। आने आने आ माँ फ्रेंड्स आंध्र मैं आने आने अवरने � बाबा ये कुछ जस्ट ना साउ पे ये वाल लगे मोहम्मद बैठता हो कौन सा नवजात है आधे मचा रहा हूँ बताऊँ दे नवजात ये लचंडे मेरे दूर एवर ने ना लोचेस ना रहा ये इंटे बाबा माला फैमिली यंत्र कोपड़ी दिन लो नू लव के वाल दे ना ये दिल का तो माँ ये द वोल्ड हाउस में मल्ली मुसलमान जैसे वो यालो कुछ अपड़ता रहो वे लवर ने नमत दो बाईट अवरे ना मिको आई लव यू चप्पर इंटे वाले दिस कन वेंटलो गुड़लो पेल्जेस कोणे वेलंडे वेलंडे लाइफ लो मेरे ना हैप्पी का उन्नडे नेनस तो इंटे यलंट पार्ट लो बढ़ता रहा रे चोस वेलंडे वाह कल द कैन पेचर ओले था कल द मसक्का मी पद्नुशा लेना आठ सारे तागो दंटे गिन्ना वाह � निको पाल कावल से चिंदा चिंदा पढ़े निको बुटी पाल ताकि इंसान मैं अलवट देगा ये ना तूल कुंटोस तो ना इनको आरकांटलो अंदरो नाम उन्दो तूल तू येरोस तो वस्तर नु वेलो तले वेलो वेलो नी पंजो उन्दो जुट्टो कटचेरा अपडे बोरा पेरुक तो नहीं ये इंटी चाला टाइड का कन्पिस तो ना ये भी न ये इंट्लो ने जोक कोड़ा चाला सीरियस का चेपे दिनु वक्त दान में ने जब तेरु तटको लग गने बेल देरा रे माना बड़ा वो का ड्रायर दीजो रा ताते या ने कैंथा मंद पहला लो वाकड़ो नड़ रा मुगर पुटी सच्चर रा पोई एरन दिल्ली के था आलान टपड़े निकाय निक ड्रायरो प्यापर तो मूसु कुछ भैया ये � वोरे ये चापल पुलिस ने कहा सर रुझ चोड़ रा ने इन तागे ने विषय कंटेनर में बैठे ने पुलिस लो विषय ये कूँ उठाने चोड़ रा असरे ये इंटलो कैंटीन में वेलर तो उठाने आया कट के लिए दरु आधे में आई ना आई ने पढ़े पाइक वेलर रो इनको आरकंट लो ने ने पाइक पे लाओ ना ना ये पुलिस तीस के लाई नोट लो ने ने इन चिप्पी ना नम्बर कहने नूबु मात्र में ने ने इन चिप्पी ना नमुता आउंड रा ने नी तो निचन चिप्पी ना चपरा ने न वो दया ने तागी सन मंदु न वंत जर के वध वो दुन्ने तागो चवा ना तो चिप्पी रा ना तो चिप्पी रा यारा ये उमड़ कुटुम मोल्लो पोत दुन्ने काली कर दो तागो चवे ये कुटुम पिछना ये ला सावड़ा ने के मंदु तागे न रांट है मंदु को टेच्चे न कुनी कोर्टु नड़ रे राज सेकरम गुड़ मल्लों ची ये वाले ना रेंडी रा अरे रे 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 ये न की ये पुड़े ये पढ़ी मुन्दे मो ओ ना वेल लेटर तीस कोस्ते ने फैमिली तो वोची तीस कुंटेरो यू प्रोस्टर चुड़ साव बॉय ये मुन्दे वेल तो ने न 
అతని రమ్మను ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళలో ఎవరతను మాయలోడు ఓకే మాయలోడా బయటికి రా ఎందుకంత ఆవేశంగా అరుస్తున్నాడు వీళ్ళందరూ నా కోసం వెయిటింగ్ ఏ తప్పు చెప్పు నీళ్ళ కంట ఇంత ధైర్యం ఉంటే నా ఇద్దరు కూతుళ్ళను లవ్ చేస్తాడు వీడిని నమ్మి నా ఇద్దరు కూతుళ్ళు విషం తాగాడు అన్నిటికీ కారకుడు వీడే వీడిని చంపి పాత రేయకుండా వదలను పాత రేయకండి లేచి పైకి వస్తాడు చేయండి కుటుంబ సభ్యుని తక్కువ చేయకూడదురా ఏ ఊరుకోవయ్యా ఎరా ఆయన చెప్పేదంతా నిజమేనా ఏ బల్పం నిజంగా బట్టేగా కొట్టాడు రే ఈ ఇంటికి ఇలరక వచ్చినప్పటి నుంచి నేనే అమ్మాయిల్ని చూడలేదు నువ్వెప్పుడు చూసావు నేను కూడా చూడలేదు ఎందుకే వీడి కాల్ చేయాలి ఇంటి రహస్యాలని ఇతనికి ఎలా తెలుస్తుందని ఈయన కాంపౌండ్ కూడా దూకెళ్ళాను అక్కడ ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని చూశాను వాళ్ళకి నేను నచ్చాను నాకు వాళ్ళు నచ్చారు పెళ్లికి ఎలాగో ఈయన ఒప్పుకోరని తెలిసి ఒకే టైంలో మీ ముగ్గురం విషం తాగిస్తాం ఏంటి నా మీద పగ తీర్చుకోవడం కోసం నువ్వు ఇలా చేసావు ఇప్పుడు చెబుతున్నా నా కూతుళ్ళను నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యను తాత రంగంలోకి దిగు నీలకంఠం ఎందుకు ఆవేశపడుతున్నారు ఏదో చిన్న పిల్లలు ఆశపడుతున్నారు పెద్ద మనస్తో వాళ్ళకి పెళ్లి జరిపించండి ఈడికి కట్టబెట్టడమంటే ఊరేయడమని ఆ పెద్ద ఆయనకి అయ్యా నేను చెప్పేది కాస్త వినండి మీ అమ్మాయిలు మా ఇంటికి పంపించండి నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా నువ్వు చూసుకుంటానంటే మరి నేనేం చేయాలి అయ్యా మీరు కూడా మా ఇంటితో సంబంధం కలుపుకోవాలని ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఆశపడుతూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు దాని అంతటా కుదిరింది మా బాంబర దగ్గర పెళ్లి చేయండి బాగా చూసుకుంటాడు ప్లీజ్ ఇంకా నాకేం కాలేదండి అలాగే అల్లుడు ఈ ఇంట్లో ఎవరు చెప్పినా నేను వినేవాడిని కాదు నువ్వు చెప్పిన ఒకే కారణం కోసం నేను ఒప్పుకుంటున్నా ఎందుకంటే నువ్వు చాలా మంచివాడు నా కూతుళ్ళని వీడికే ఇచ్చి చేస్తాను థ్యాంక్స్ మామ ఒక మంచి రోజు చూసి నువ్వే చెప్పు వెళ్ళొస్తాను అల్లుడు వెళ్ళండి పెళ్లి పనులు చూడండి పక్కడు ప్రేమిస్తేనే వాడి ప్రేమకు ప్రాణం ఇస్తారు మీ గురించి నాకు తెలియదా బాబా ప్రాణం అంటే గుర్తొచ్చింది పొద్దున్న నేను విషం తాగిన బాబా ఎవరికి చెప్పినా నమ్మడం లేదు నాతో పాటు కలిసిగా వాళ్ళు తాగారు కానీ నాకు ఎందుకు ఇంకా విషం ఎక్కలేదు ఎందుకని మంచిదే డాక్టర్ ని కలుసుకుంటాను మన రాజీకి పురుట్టింపులు వస్తున్నాయంట కొంచెం సీరియస్ గా ఉందని చెప్తున్నారు నేను వెళ్ళి డాక్టర్ పిలిచుకొస్తాను అర్థమైందాంటి చాలా కష్టపడుతోంది 
తోకని అలా పట్టుకోండి గాయత్రి గాయత్రి ఇలా రామ్మా ఎప్పటిలాగా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా నువ్వే పేరు పెట్టాలమ్మా మన గాయత్రి వచ్చిన టైంలో మన ఇంటికి కొత్త జీవ వచ్చింది గాయత్రినే పేరు పెడదాం అందరూ వచ్చారు సంతోషంగా ఉంది మన కుటుంబంలో ఒక్కో కోడల పిల్లకి ఒక్కో ఆస్తి రాసుంచాం అదే విధంగా ఇక్కడున్న ఈ ఆస్తి అంతా గాయత్రి పేరు మీద రాద్దామని నేను మీ నాన్న నిర్ణయించుకున్నా మొత్తం రాసేస్తావా మీకెవరికైనా అభ్యంతరం ఉంటే చెప్పండి మీరు నాన్న నిర్ణయం తీసుకుంటే కరెక్ట్గానే ఉంటుంది ఇందులో మేమెందుకు అభ్యంతరం చెప్తాం అమ్మా గాయత్రి ఇంటి కోడలు కాదమ్మా ఈ ఇంటి కూతురమ్మా అవునమ్మా కృష్ణ అంటే మనందరికి చాలా ఇష్టం వాడి పెళ్లానికి ఆస్తంతా రాసిచ్చినా మేమందరూ ఏమి అనం అరే ఎవరిని అడిగి డిసైడ్ చేశారు ఈ పశువుల పాక మొత్తం నేనే చూసుకుంటున్నాను నువ్వు ఒక తండ్రి వేనా అడుగు తను మన ఇంటికి వచ్చిన అమ్మాయిరా తను మంచి చెట్లని మనమే కదా చూసుకోవాలి అయితే నాతో సినిమాకి రమ్మంటే వస్తుంది మరి నా పెళ్ళానికి రాయండి ఈ మాత్రం దానికే మా అంగీకారం ఎందుకు ఎక్కడ సంతకం పెట్టమంటారో చెప్పండి మేము అందరం కలిసి సంతకం పెడతాం ఎవరికిస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారా దెబ్బతగిలినప్పుడు నువ్వు రాసిందే దానికి కూడా డబ్బు వసూలు చేసింది డబ్బే ఎంతో ముఖ్యం తను ఇక్కడ ఉండే ప్రతి క్షణం లెక్క కట్టి నా దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తూ ఉంటుంది మనకున్న ఆస్తి మొత్తాన్ని కాజేసే ప్లాన్ వేసి ఇక్కడ నుంచి పారిపోవాలనుకుంటుంది డబ్బు 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 డబ్బే తన ప్రపంచం డబ్బే తన జీవితం డబ్బు కోసం తను ఏదైనా చేస్తుంది కృష్ణ ఇక చాలా ఆపు ఇంతకు మించి ఒక్క మాట మాట్లాడుకు డబ్బు కోసం ఏమైనా చేసే చీప్ అయిన అమ్మాయిని కాదు నేను నీకు నా గురించి ఏం తెలుసు పేరు కాదా పార్టీ నేనా సొంత పూరు కాదా ఓయామి హోజా హోజా ఓయామి ఓయా ఓయామి హోజా హోజా ఓయామి హోయా ఓయామి హోజా హోజా ఓయామి ఓయా ఓయామి హోజా హోజా ఓయామి
कंपनी चैरमन मागारे प्राणाल की तेजी प्राजेक्ट सक्स आरोजे मैं कला निजमें आय जीवित अर्थम फील आये कल्लो चूसा मन कंपनी स्टेटसोजेक्ट विन वाल मनमे नंबर वैसा आश पड़ा चूस्ते मन कंटूरू ले मन की एवरू लेर बात फीलिंग कलजेपरू सतोष का उन्नाटे दाने लाक शुनिडर प्रयत्न इपड़ना प्राणा की पोरा इंका आये हास्पल्ल अन्नी उ नैन अनाथ मिगली सारीमादर्चर स्ने अंत ना विषय तेनागारी अलमेट ड्रीम प्राजेक्ट इपड़े प्रारंभम इनीषि स्टेज अभी सक्सेफुल कंप्लीट कावाले 
ఆ స్థానంలో మీ నాన్నగారు ఉండాలి లేదా ఆ స్థానంలో ఆయనకి ఈక్వల్ అంటేగా ఇంకెవరైనా ఉండాలి ఆయన కలని నిజం చేయబోతున్నావా లేదా కలని కలగానే వదిలేయబోతున్నావా తెలియటం లేదు దాచుకుని నా కంపెనీలోనే నేను వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టాను Thank you so much for making this. నెల రోజుల్లో ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయడానికి నువ్వు చేస్తున్న ప్రయత్నం అదే సమయాన నీ ఫ్యామిలీ సంతోషం పాడవకుండా ఉండడం కోసం నువ్వు పడుతున్న కష్టాన్ని నేను కళ్ళారా చూశాను అందుకే లవర్గా నటించమని అడిగినప్పుడు నేను ఓకే అన్నాను నా కోసం మా నాన్న కోసం నీ కుటుంబం అవమానపడినా పర్వాలేదని పెళ్ళాపడానికి తెగించావు కానీ నేను నువ్వు నీ కుటుంబం తలవంచుకొని నిలబడకూడదని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాను అనాథగా ఉన్న నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నీ ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని చూసి ఎంతో సంతోషించాను ఈ కాలంలో కూడా ఎటువంటి కుటుంబం ఉందా అని ఆశ్చర్యపోయాను ఈరోజు వేరు కాపురం అన్న పేరుతో అందరం వేరు వేరు దీవుల్లాగా ఒంటరిగా బతుకుతున్నాం సర్వైవల్ అన్న పేరుతో మన కుటుంబం కోసం పరుగులు తీసే తొందరలో ఆ కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి పరిగెడుతున్నామన్నదే నిజం భార్య బిడ్డలు మూడు పూట్ల బోన్ చేయాలని వాళ్ళని వదిలేసి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ పిల్లలతో కలిసి కూర్చొని బోన్ చేసే సంతోషాన్ని కూడా మిస్ అవుతున్నారు మనం కనీ పెంచిన పిల్లలకి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టాలనుకునే మనం మన కన్న వాళ్ళకి ఒక్క పూట కూడా భోజనం పెట్టడం లేదు మీ ఇంట్లో అందరూ ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎంతో ప్రేమగా ఉంటున్నారు అప్పుడే పుట్టిన లేగదూడకి నా పేరు పెట్టారు ఎటువంటి కుటుంబంలో నేను జీవించాలనుకోవడం తప్ప అమ్మ నన్నలు లేని వారు అనాథలు కారు నాకు సంబంధించినంత వరకు ప్రేమ ఆప్యాయతలు దొరకని వారే అనాథలు ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత నాకు అవి దక్కలేదన్న ఫీలింగే లేదు ఇప్పుడు నా మీద శ్రద్ధ చూపించడానికి ప్రేమ చూపించడానికి ఇంతమంది ఉన్నారని తలుచుకుంటేనే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒంటరిగా బతికిన నేను ఇక్కడికి వచ్చాక కుటుంబం విలువేంటో తెలుసుకున్నాను నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ప్రేమించాను అందుకనే నీ చేత తాళి కట్టించుకున్నాను నీ డబ్బు కోసం మాత్రం కాదు నువ్వు నన్ను ఎంత చీప్గా మాట్లాడావు గాయత్రి అమ్మ గాయత్రి నీ దగ్గర అన్నీ దాచానమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా మన కుటుంబంలో జరగరాంది ఒకటి జరిగిపోయింది మళ్ళీ ఆ సంతోషం మనకి దక్కాలి అంటే మన ఇంటి మహాలక్ష్మి గాయత్రి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి రావాలి ఏం జరిగినప్పటికీ ఇప్పుడు గాయత్రి నీ భార్య నా కోడలు తనని ఎలాగైనా సముదాయించి ఇంటికి తీసుకురారా
కృష్ణ గాయత్రి దొరికిందా బతుకుతున్నానమ్మా ఎలాగైనా తీసుకొచ్చేస్తావు కదా ఖచ్చితంగా తనని తీసుకొస్తానమ్మా మేమంతా ఎదురు చూస్తున్నావురా మా గాయత్రిని కోడలు గాయత్రితో ఇంట్లో అడుగు పెడతానమ్మా ఫ్యాక్టరీలో కుంటతో వండరా దాన్ని పాతేయాలి మమ్మల్ని ఎదిరించి నువ్వు ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ సబ్మిట్ చేస్తావా రెండు చోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ డిస్ట్రాక్ట్ చేసాం ఇక మిగిలింది నీ దగ్గర మాత్రమే ఎవరో తెలుసా We are corporate criminals. But this day, you are the number one position. You are the number one position. 
सीक्रेट नंबर छपता हुआ चंपे मंटावा चुपो पासवर्ड चुपो चुप वे टारगेट टू थाउजेंड ट्वेंटी Congratulations. Yeah, congratulations. Well done. 